Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 288 del de Show del Hype. Híjole, me tuve que arreglar los lentes y todavía ni siquiera daba yo la introducción al programa. Y estaba, bienvenidos al programa, porque se me estaban cayendo. ¿Por perdón, perdón por nerdear desde, desde antes de presentarlos a ustedes, <risa> amigos. Eh, ahora sí estamos muy gafapastudos los cuatro. Te felicito, Cabri, por ya estar en Oye, el son nuevos gafapastudos. Sí, porque rompí los que eran como imitación bambú. <risa> creo se que, lo, me, se creo que me senté en ellos. <risa> Resultó ser sí imitación bambú. Imitación bambú. Qué mal. Eh, Mario, tus lentes son los mismos que la son última vez que te vimos, de ¿no? siempre. De hecho, ya están bien rayados. Ya, ya, ya nos habíamos olvidado de tus lentes porque no te habíamos visto aquí en un par de semanas. Andabas, Ay, nada más me vieron nada más me de fui una semana. Me fui a Los Ángeles y lo más relevante es que me topé de frente a Aaron Paul. Y no le saqué foto, güey, porque me trabé. Así fue así. De... Pero le dijiste, Mr. Aaron, Mr. Mister Mister Aaron, Mr. Paul. Mr. Aaron. Mister Aaron. Pues, ¿cómo le iba a decir? Oye, Jesse. Pues no. Jesse Pinkman, ven, amigo. Jesse. No, wey, Jesse. Hey, bitch. No, pues no, güey. Eso, eso, eso me recordó una vez que me encontré al güey, al bajista de, de Anthrax en un elevador. Y se me olvidó cómo se llama. Uh -huh. Y le digo, eres el güey de Anthrax. <risa> me dijo, sí. ¿Qué te dijo? <risa> sí, güey, a ver, pero cabrón. Me encanta. <risa> a ver qué tocó, a ver qué tocó. Pero ni siquiera se lo preguntó, se lo dijo. Ajá, o sea, le sí. Anthraxplicó. <risa> Oye, güey, eso ¿Tú tocas sería, en Anthrax? sería un buen... O sea, nos estamos yendo de lado, pero sería muy buen Patreon. Así, encuentros con famosos cagados, güey. Obviamente, Guki va a llevarse un gran monólogo sí, claro. con todas las aventuras con el negro de Sepultura, pero estaría... <risa> Creo que hemos, <risa> hemos tocado ese tema en Huevo Pochado. En ah. Huevo Pochado ha estado... Sí, pero, pero siempre da para más. de huevo pochado, ¿no? Ese siempre da para más. Oigan, eh, Rui, no te presenté a ti tu, tu, hola, 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 tu, ¿cómo tu sudadera ¿Cómo de amigo? Jurassic Park. Está muy bonita. No es una sudadera, es una playera, pero Ah, gracias. es que no, no alcanzo a ver porque traes como esto. No, gracias. No te quiero tocar sin tu contento. No, 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 no me, no me, no me toques. Entonces, eh, pero está, está padre. ¿eh? No consiento que me toques. Me, me gusta. No doy wookies. <ríe> ok, vamos a empezar con la... Acaba, acaba de ser presente. ¿No, ¿Sí me presentó? Sí, lo presenté. Sí, sí, sí. Pero dije de sus lentes y todo. Y Cabri saludó y está bien, está bien. No, pues vamos a empezar ya, ¿no? Ya Porque están bien ¿no? pendejos. <risa> ¡La taquilla pilla! Presentada por la tortuga taruga. <risa> <risa> es que quién sabe dónde está la tortuga. ¿Dónde quedó la pilla, güey? Se escapó. Se me hace, se me hace que anda. Se encontrado, Rick. Se la me hace. Se encontrado en una caja. Rick la había no, encontrado, sí. pero... A ver, la voy a buscar. No. Sigan. Bueno, se, se la llevó a su casa para tener relaciones carnales con ella. Se me hace que anda de suripanta. Viridiana <risa> la taquilla pilla. No, pues vamos a empezar con el número... Cinco, ¿ok? De deberías de, de... Mira, baja un poco más. Uh -huh. Nada más para tocar el punto de que, de que el restreno de... No, pero Pulp lo vamos, vamos a tocarlo. Ah, bueno, pero sí, sí, sí. pues en la taquilla pues, está el número 9, que me parece Exacto. que es relevante. Muy relevante, ¿no? Que esté ahí. En el número 9, Pulp Fiction, 25 aniversario. ¿Qué hizo, es esto? ¿1996? Hizo ah. 999 mil pesos. Yo tengo Joder. que ir a verla este fin de semana. No, no, ese pero es el de Navidad. Es el, es el, reno, es el reno bueno. Puede ser no, el reno bueno. Es el, es el reno de los reno huevotes, ¿no? O el venado tarado. El reno, venado tarado. Híjole, todo, todo mal. <risa> ok, como que, como que no venían preparados para el podcast hoy, ¿verdad? Como que, no, como que no leyeron la escaleta. La ausencia, bueno. la ausencia de la ardilla pillada. No sí, ya veo, ya veo. Ok, en el número 5. Ahora sí, en el número 5, Toy Story 4, que lleva acumulados 1,368 millones de pesos. Persiste Órale. Toy Story. Uh -huh. Órale. Pues nada más esta semana hizo 5.7 millones. Verga. Sigue, nada más sigue esta siendo semana. Dinero. En el número 4, su Paidaman, lejos de casa, que lleva acumulado 602 millones. Le ha ido bien a su Paidaman, ¿no? 602 millones. ¿Y cuántos sí. asistentes? Asistentes, eh, 10.6 millones. Ok. De asistentes. Pues sí le fue cabrón, más mejor cabrón, a sí. Toy Story 4, de hecho, ¿no? De hecho, creo, creo, creo que Toy Story ya rebasó los 25 millones de asistentes. ¿eh? Creo que más... Uh -huh. Creo que eso ya lo pondré arriba de Endgame, por cierto. Uh -huh. Estaba muy Pero cerquita, así estaba que... Muy, estaba muy cercas. En el número 3, Ted Bundy durmiendo con el asesino. ¿Sigue sigue bien? Sigue, ¿Sigue bien, bien? Sí, sí, increíblemente. Sí. Lleva eh, 65 millones acumulados. Nada mal, sí. nada mal. México ama a Zac Efron. O sí. a los asesinos. O sí, los asesinos. Sí. En el número 2, <coughs> el rey león con animales disecados. <coughs> lleva acumulados 873 millones de pesos. Madres. Sí, y, y pues muchos muchos asistentes, 15 millones de asistentes. Oh, bueno. 
Sí, son un chingo. Un chingo. Sí, ya quisiera yo que esa gente fuera mi fiesta. <risa> <risa> no, güey, ¿para qué quieres? Se va, pinche desmadre. <risa> y en el número uno, rápidos y furiosos, Habs y Cho. Veloces y, fu enfurecidos, y fúricos. Veloces y fúricos. Veloces y fúricos. Hizo 124.7 millones. Pues bastante bien, ¿no? Aquí nos gusta la franquicia del rápido y el furioso. Pues sí, ¿no? Eh, sobre todo a los que somos corrientitos de nuestros gustos. Sí, oye, a mí me sorprende que, bueno, en, a lo mejor eso lo teníamos que hablar al rato, pero el póster dice Fast and Furious. Ya, las, ya la franquicia ya no se llama The Fast and the Furious, ¿no? No, pero desde hace un rato. Es cierto, es cierto. Uh -huh. Sí, incluso ya le ponen una F y ya con eso, ¿no? <risa> una. Ya ni siquiera sí. dos F. Sí, la, la de Furious 8 decía en el decía póster F8. F8. Ajá. Sí, sí, sí. No, sí. Es, ya, es, el, el que sigue va a ser solo un, un palito. <risa> va a ser el, el pitín de Vin Diesel. Va a ser una foto de, de Rocky ya, güey. <risa> ok, pues le fue, le fue bien a, a Hobbs y Show. Sí, Ahorita vamos a hablar de, vamos a de, de, de ese asunto, pero... Oigan, por cierto, hoy solo hay un bloque, ¿eh? No. Es verdad, no hay, sí. No hoy temas, hoy no, hay no, no, no... Pues no pasó gran cosa esta semana. O sea, sí pasaron cosas, pero no gran cosa. Entonces, pasan cosas. No, no se sorprendan si solamente encuentran un bloque de este programa. Uh -huh. Porque solo va a haber uno. Uh -huh. Un bloque larguísimo, uh -huh. pero un solo bloque. Exacto. Muy, Muy bien. bien. Sigamos con la escaleta. Vamos Largo con... como las piernas del reno. <risa> Vamos con... Y está bien huevudo el reno. El Vamos con huevo. Naughty Disney, la sección que paga las hamburguesas de Wookiee. <risa> Miren, <risa> Disney Plus más ESPN más Hulu, con anuncios, va a costar en Estados Unidos 12.99 dólares. O sea, son los tres servicios por 12.99. Exactamente. Es un buen combo, ¿no? Sí, yo también creo que es un buen combo. Porque estábamos... Creo que platicamos que Netflix en Estados Unidos cuesta die, eh, 13.99. Uh -huh. Solo Órale. Netflix. No, pues uh -huh. es... Muy... Sí, sí, sí. Está y a, bien mí, a mí Hulu me, me, me raya. Fíjate que yo no sé si ESPN... ESPN tiene también un servicio como de paga que se llama ESPN Plus. 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 Y es pipaga. Y, y no sé si eso lo va a incluir esto. Yo por creo. Ejemplo, porque yo viene, creo. hay mucho contenido en web, uh -huh. o sea, no en el canal, sino en web que, que tienes que pagar. Que hay una cosa que se llama ESPN Insider, creo. ¿Ah, sí? Que es como de artículos pues y videos ser. y cosas. Entonces, pues es como si el, lo incluye, editorial. Pues sí, si lo incluye también estaría chingón. Yo, yo, yo tengo mi aplicación de ESPN porque con, con, como yo pago tele todavía... Eh, también, también tú también hombre. pagas tele. Entonces, eh, te puedes conectar a ESPN a ver ahí cositas. El deporte. Sí, cositas. sí, sí. Ahora, en México probablemente ese combo no suceda porque ESPN no, no, completamente tiene, no. o sea, tiene muchos acuerdos con las cadenas de distribución de, de cable, ¿no? Entonces, no sé si pueda sí. tener esa onda. No, es que seguro aquí, llegará incompleto. Aquí está, aquí está muy diferente porque luego a las compañías gringas les da eh, flojera, o sea, como que no es redituable entrar al mercado mexicano porque tendrían que arreglar un montón de cosas porque sí. las cosas son bien diferentes y luego hay medio chanchullo por ahí de que tienen sí, acuerdo que los con derechos, las con sí, Easy, que, con lo ah, que sea. ¿Qué, qué Pero, fue lo que pasó con Fox? Eh, con la compra de Disney a Fox. Uh -huh. Vicente Fox. Eh, pues, Fox. Había un gran pedo de Fox México y Fox Brasil. Fox, eh, la cadena de deportes. Eh, fue como lo último que se acabó de afinar del deal global de Disney y Fox. Uh -huh. Entonces sí tienen una cosa ahí que pues, sí, probablemente que México... Este Noroña estaba diciendo que era cosa de monopolio. De hecho, o sea, monopolios, monopolios. un día que hizo su trabajo el güey. Oye, pero no está pasando lo mismo que en Estados Unidos acá, que en Netflix se estrenaron dos cosas chonchas de Marvel, güey. O sea, se estrenó esta semana en Netflix este Civil War. Digo, ya tiene mil Ajá. años, ¿no? Pero ya llegó a Netflix y llegó Pato Aventuras, la que me mama. Por si quieren ver de qué chingado estoy hablando todo el tiempo, ya por fin estrenaron como el piloto. O sea, como que las dos, los dos primeros capítulos que se hace como una película. Pero, pues, O sea, que sigue, todavía están pasando siguen cosas. Siguen metiendo cosas de, de Disney sin problemas Netflix. a Netflix. O sea, estos que te digo fueron de esta semana. O sea, estos sí los pusieron sí. aquí. Ajá, en ya México. Sí o sea, ahorita te metes... Pues es que y todavía ni sale todavía no, en sí, Estados Unidos. Y todavía no nos llega la marejada, ¿no? Realmente. Sí, no, de, de todo lo que está pasando. Pero yo realmente sí. dudo que vaya a llegar eso tal cual acá. Aunque sí, bueno, ya ha habido ahí cambios de personal en Fox gracias a eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí de hecho, <coughs> por ahí nos, nos, nos llegaron. Esto es... Eh, chisme. <risa> sí, chisme, el hype por chismillo y variado. Chismillo y variado. Sí, nos, nos, nos llegó un, un correo que una, una persona que había trabajado en Fox 
no sé, como 800 años, algo así. <risa> eh, pues se despidió y, ya. Fue la primera parte. fuera. <risa> Usó la expresión, me ha impactado la, la fusión Disney y Fox. Pero no es fusión, más bien Disney se comió. Sí, exacto. Se lo comió, se se la penetración de la sí, penetración. Fox. Sí, entonces, este, bueno, pues sí. No, no, yo, yo creo que esto lo vamos a ver hasta 2021, por ahí. Uh -huh. Seguro. Y Hulu no creo que llegue a México, porque también es otro pedo Pinche de desmadre, ¿no? Pero bueno, sí. eso nos da una Pero idea no por lo victoria. menos. No cantes victoria. Además, Hulu como que ya, pues, sin The Hands Made Tale, ¿cuál otra está chida? Y dicen que está re mala la tercera. ¿Sí? The Hands pues, Made Tale. Pues, pues, supongo que tiene ahí, su ¿no? contenido chido. padre. Entonces, a ver, a ver cómo llega a México, ¿no? Uh -huh. Ese pedo. Okay. Más, más Naughty Disney. Tú, 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 no, tú, tenemos tú. noticias de reboots varios de Disney. No mames, pero es, además están... Que están bien culeros. Están bien culeros. <risa> a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Home Alone. Eh, hay, hay Diary, que, Diary, Diary of, of a Wimpy, Wimpy Kid. Kid. Que, la, que, la, que los libros son muy exitosos. Pero, pero wey, la, la original fue... tiene nada, ¿no? Tiene sí, que, que como, tiene como 10, 10 años. años no, creo. Seguro son 13. O sea, si uno piensa que son 10, son varios. Son 13. Pero, pero además no le fue chingón. No, no pero ese es un remake demasiado pronto. Creo. Ajá. El, y, o sea, la colección de libros es muy exitosa. ¿no? Pero creo que las películas simplemente pasaron como muy desapercibidas. Sin pena ni gloria. Sí, mía. dirían. Cabri, dime una cosa. ¿Quién fue la protagonista de Home Alone 3? Ah, Hilary no era Swank. Hilary Swank. Exacto. ¿Era Hilary Swank? No, no esa era Karate Kid. Esa era Karate, esa era Karate Kid. Era, no era, es, es no, una pero cosa sí como hay... Scarlett Johansson, Ajá, ¿no? Una fue, cosa, o sea, sí, sí lo fue... Lo cambiaron así Sí fue raro. una cosa así como de, ¿what? ¿Qué? Sí, hay algo ahí raro. Ah, bueno, es, está, está culero, entonces creo que... Home Alone, ah, ah, y A Night at the Museum. Sí. Que tampoco necesito un. No, pero Night at the Museum es, fue súper taquillera. O pues sea, sí. Le fue muy cabrón. Muy la van a sacar. Y, y van a ver qué va a hacer con Kevin Hart o alguna cosa uh -huh. así. O sea, estos reboots que hace, que hace Disney de propiedades son para pegarle a otro público que no tiene nada que ver con lo original. O sea, si Ben Stiller fue como la, la, como la Sirenita Negra. Como la Sirenita Negra. O como el Careful. Rey León. Con, con actores de voz todos negros. Dice Carlos. El león de cera. O sea, <risa> sí, sí le hacen para que un público a la cual esa película le valió un carajo. O no estaban vivos. O no estaban digan, vivos. Digan, Mira, ah, no mames, qué, qué chingón. Eh, a Night of the Museum sí está bien padre porque el güey que es el de porque la puerta todos son negros. es negro. Pues sí, y me parece que pues, es una estrategia que económicamente les está. Totalmente. Pues, les está Diez saliendo. años es una ventana considerable. Pero la cosa, o sea. No, sí, la neta, hay una generación ahí, ¿no? Que no, que no creció uh -huh. con eso. Eh, lo que sí es como de no mamen si sí es Home Alone. Pero bueno, seguro va Ahí a... lo terrible va a ser que te apuesto que va a salir McCullough y Colkin de viejo y todos nos vamos a sentir muy <risa> Él va a ser el papá, ¿no? Va, va a ser el ratero. El, el, Joe, Joe Pechi. Él va a ser Joe Pechi. Sí, <risa> si, si ustedes Daniel siguen Stern. al hype en redes sociales, pudieron ver ayer en el Twitter sí. del hype, eh, un retweet de Macaulay Culkin que puso la primera imagen, así se vería Home Alone ahorita. Y el güey, pues, todo gordo y viejo, comenzó unas palomitas en calzones enfrente de su tele. Eso es Home Alone Estuvo en muy 2019. cagado. La verdad es que ese güey le tengo más, más consideración. Lle que lleva, a su, ese señor lleva su ruina y lleva su... Con, su, con dignidad. Su deterioro con dignidad. Exacto. Oye, yo creo... Pero no se sabe si van a hacer películas ni series. Eh, ni dice nada. que va a llegar a Disney+. Plus O sea, eso... Ah, Disney, pueden ser Disney, series o pueden ser, ser películas. Series, pero lo que está cabrón es que las tres son de Fox. Y ahora va a empezar a agarrar las... Las cosas de Fox. Y eso nos lleva a la siguiente, la siguiente nota. Disney. Ah, Dis Disney reporta pérdidas en el trimestre y como AMLO le echa la culpa a la administración anterior. ¿170 millones perdieron por Dark Phoenix? Por Dark Phoenix. Wey, eso de AMLO le echa la culpa a la administración anterior debió de haber salido de mi boca. Porque, <risa> pero, pero güey, político. gran momento de Toby. Es completamente López Obrador diciendo la anterior administración... Fue la que compró la... <risa> Eso es López Obrador ruso, ¿no? <risa> no sé, güey. La mejor administración. La López Obrador. Pero bueno, vamos a explicar pre... exactamente a qué le echan la culpa. Y si está medio vil, ¿no? Así de, no, no llegamos a los números. Fue culpa de Fox y sus chingaderas que pues, habían hecho. Les fue bien mal con las películas últimas que sacó Fox, como Dark Phoenix. Sí perdieron una lana con eso. Y eso, yo creo que en realidad es una especie también de pretexto para decir, bueno, lo que ya estaba planeado de Fox... Estaba de la verga. 
Lo vamos a borrar porque está de la verga y estamos perdiendo lana. Yo creo que no encontraban también la forma de justificar. Vamos a despedir a esta gente y vamos a cancelar sus proyectos que ya van a la mitad porque somos unos Dicen culeros. que van a mandar estudios Fox a Tlaxcala. <risa> que allá se van a tener que todos. Ahí es donde va a empezar. A la tierra y, de la Y yo creo que esto les dio como la, la salida de, sí, ah, huevo, nos fue bien mal con Dark Phoenix. Ya, vamos a quitar todo lo que teníamos. Pero es que sí tienen razón. Mira, también dice aquí la nota que si la hubieras leído estarías más enterado. Ah, la estoy leyendo ahorita. Que hay hay algunas cosas de Fox que nadie piensa que esté en peligro, como Avatar, las de Kingsman, Planet of the Apes. O sea, hay cosas que sí, pero... Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan de que viene la de New Mutants? Que nadie sabe qué pedo con esa, o venía, o... Ya, la, yo, yo esa, ya, ya, esa yo película. Ya. Había un hype cabrón de eso y de pronto ya se fue al carajo, ¿no? Y Dark Phoenix como que... Y además el... reshootearon un montón de cosas, no les sí. gustaba el final... Como que tuvieron que hacer todo un desmadre. Esa película no va a salir en cines jamás. No, lo no, cagado no. es que a mí... O sea, güey, Disney es así. O sea, está reboteando. Está apostando a puras cosas que son safe. Claro. ¿No? Sí. O sea, ya no hay nada de... Ahora vamos a apostarle a esto nuevo. No, 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 no. Safe todo, güey. ¿no? Mucho lo frito. Ajá, exacto. Creo que lo más nuevo bueno, es Frozen 2, güey. O sea... No, y bueno, Frozen es un chingadas. Creo que Disney no. nunca ha sido particularmente edgy, ¿no? <ríe> en ese sentido. Hubo una época en la que sí. Siempre, de vez en cuando... Yo, a mí me parece muy edgy su topia. Eh, Lilo y Stitch, o sea, como que de Ándale, vez en cuando, cuando como que la cuando se avienta las cosas. ¿no? Incluso la, de, la, de, la del niño y el robot blanco, ¿cómo se llama? Ah, el Big Hero 6, güey. Ah, muy buena. Sí, Ay, el, robot este... blanco, el robot blanco. Yo, yo la que quiero ver live action es la de las locuras del emperador. Ah, no mames, no, esa wey, película. No. Bien, pero ah, sería muy es careful, ¿no? increíble esa pinche. Es, es no, muy buena, pero wey. no, güey. No, pero que no la hagan. Pero sería muy El emperador sería un boques, cabrón. El emperador sería Eugenio Derbez, ¿no? Sí, exactamente, güey. Ah, no mames, sí. Va y como no, como el güey que estaba mamado, así como Eduardo Yáñez, ¿no? Oye, y como es el Imperio Inca, pero se quieren ver este, diversos, van a poner un japonés, güey, como el Imperio sí, no, Van a hacer una pinche mamada, Wookie. No, 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 no pero, le pero hay que volver una, a verla, una llamita. Pero es que, es que si no, no puedo pagar mis hamburguesas. <risa> bueno, y Phil Lord y Chris Miller están desarrollando una serie para Marvel. Misteriosa, que como nadie que varias sabe cosas, nada, ¿no? ¿no? Varias cosas, están nadie se sabe. varias cosas y, <coughs> perdón, no se sabe si son live action. Creo que ellos dijeron que sí. Mm. Ah, ah, dijeron que era live action. Al principio todo el mundo creía que era Holmes? animado. Eh, Yo sí quiero una. Me, me sorprende mucho que Disney, que es papá de Marvel, eh, pues los vuelva a contratar después del pedo. Pa papá de Marvel. <risa> bueno, papá dueño de, madre dueño de Marvel. ¿no? <risa> <risa> es... Pórtate bien, Marvel. <risa> Pórtate bien, Marvel. Pues después del fiasco que fue la participación de esos güeyes con, con Solo, me sorprende que les vuelvan a dar chambo, chamba a esa Pero empresa, a lo mejor ¿no? ellos le dijeron a, al papá de Marvel. Eh, a papá Marvel. ¿Ya viste cómo te fue culero por no contratarnos? Porque le fue de la verga solo. Eh. Uh -huh. pa, pues sí, pero o sea, sí me imagino que debe haber habido tensiones ahí como de... ¿No? O sea, Kathleen Kennedy debe de odiar a estos güeyes y debe haber ido con Bob Iger a decirle... Mi, 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 mi. Y, sí, pues, una gritoniza en la, en la pues, de, Sí se me hace como... Curioso, por lo menos. Yo me, nada más quiero sorprende. que hagan una serie de spider Gwen y de Spider-Pig, de Spider-Ham. Ay, güey, spider de, de todos, güey. También el spider Nior es muy, muy gracioso. El spider, el, el spider misterioso también. Cágese, pendejo. Reno, bueno. <risa> Vamos a los estrenos de la semana. <risa> Se estrena ver, no La vida secreta de tus mascotas 2. Yo lo que tengo como una cosa con esa película, según yo había, le había ido como mal a la primera. No, no, fue no un fue chingadazo. Chingado. Sí. Como que yo veía mucha gente que estaba como... Bah, es una mierda, es una mierda. No, porque yo, yo creo que fue una película que apeló a los mismos fans de los Minions. Uh -huh. Que es sí. como... No sé, como gente... Godín. Que maneja ¿no? microbuses. Ah, no. <risa> no, no, no. Yo, yo sí creo que es como gente Godín que... Uh -huh. Pues que... Hey, que se, no la piensa mucho, güey. Sí, o sea, memes sí, básicos, ¿no? Porque... Bueno, mames. El, el humor... De hecho, esta película es de Universal. Ajá. Uh -huh. O sea... El humor ¿La, es... ¿La vieron? ¿La uno? No. No. No, pero yo, yo sí sé que cuando salió la película había bastante gente hablando Mira, de ese pedo. Mira, es ese tipo de películas que no vas a ver al cine, pero si te la topas en el camión, te, te la chingas. Seguramente, seguramente. Seguro. Pero ad además tiene una, tiene una fórmula que es como... Es eso, ver el zaragazo. <risa> o sea, tiene, tiene, tiene una fórmula que es muy simple y que no tiene pierde, güey. Ah, oh, estoy... Sí. Perros, y gatos, o sea, yo lo que más le gusta a la gente, güey. Y me dieron ganas de verla. No la vi, pero no me pareció... A mí me dio risa el nuevo. Hay, hay un par de cosas que, que están muy risa. cagadas. Así de... ¿Cómo ser un gato, no? Y mamados ¿Eh? que hacen los gatos. Pues todo el mundo tiene o gatos o perros. Además hoy es el día del gato. Es, hoy es el día del gato. Feliz cumpleaños a todos los gatos. Felicidades a los gatitos. 
Felicidades a, a todo el elenco de, de Gats. Gats. El gato vato. <risa> el gato chato. El gato chato. Sí, entonces no me, no me sorprende que, que, que salga la 2 y yo creo que un chingo de mexicanos van a ir al cine este fin de semana a verla. Pregunta que no, no tienen por qué saber, pero en la primera, eh, una de las voces era de, de este güey, de Luis C.K. Oh. ¿Todavía ah. estará en la segunda? Luis, Luis C.K. C.K. Luis C.K. C.K. Juan. K. Sí. Luis ya no, sí, ya no me metí a ver el elenco. Ah, pues yo, yo creo que ya lo corrieron. ¿no? Seguramente. Por, ¿no? por pervertido asqueroso. Pero no, seguro aquí no. es eh, la hija de Derbez o alguien así. No, pues eh, Chumel Torres hacía una de las voces en la original. De hecho, no mames, hay que ir corriendo a verla hecho, entonces. Creo que justo lo que decías de que viste hate de la 1 fue que hubo mucho hate de eso. O sea... De las voces. De, ay, no mames, venga, me pone el pinche. Lo que pasa es que eso es un como... O sea, eso se ha vuelto ya una queja recurrente, ¿no? Siempre. La del... La de por qué no utilizan actores de doblaje profesional de verdad, y, pero usan a un pendejo como Chumel, que es famoso, y ya. Pero, ¿no? Y ya sabemos que eso es una cosa de eso. broma. Y mira, yo claro. creo que es un volado, porque hay unos famosos... Pero está culero, ¿no? Hay unos famosos que lo hacen muy bien, o sea, y hay otros que lo hacen mal. Y el ejemplo más de, reciente ahorita es el de Saint Seiya del Jaspic este. <risa> Que habla bien raro. Habla como si le estuvieran apretando con una liga los huevos. Está bien raro, güey, ese cabrón. No, claro, Así fue, habla. Fue, hizo un hasta, show. hasta me dieron ganas de verla. <risa> Oigan, pero o sea, o sea, yo, no, o sea, yo no vi esta película y no dudo que... Bueno, no sé si Chumel estuvo en la primera. Sí, sí. ¿Sí? Ok. O sea, no dudo que lo haga bien. O sea, ese, ese no es el problema, ¿no? Igual él o si sale Dulce María. Yo, o sea, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Ay, Dulce María. <risa> Ah, por cierto, te tengo que contar algo de Dulce María. Sí, eh, pero, también recibí de las noticias. Sí, pero, Un sueño que tuve. O sea, pero sí se, pero sí se mete, en, o sea, se mete con una, pues, con un grupo de gente, güey. O sea, le quita chamba a, a uy, gente, sí. güey. Y ¿no? que además la gente que hace doblaje aquí está. Es Porque cabrón, él puede hacer doblaje, ¿no? Pero los güeyes que hacen doblaje no, puede, no pueden hacer todos los negocios que tienen. Que él, exacto. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que está muy culero. Yo sí, sí, yo sí creo que eso está culero. Pero yo creo que la gente en realidad, eh, o sea, hay gente que se queja, pero no por eso, sino porque es chumel y les caga. Uh -huh. Pero también creo que pasa lo mismo con Omar Chaparro, por ejemplo, por decir un nombre. O sea, Omar Chaparro puede decir, ay, qué mierda Omar Chaparro. Pero hay un chingo de gente que dice, ah, Omar Chaparro. Y van a ver la película. No, pues esa Omar es la Chaparro. razón. Pero y esa es la razón por la, la razón. que no, o sea, no pasa eso en todo, en todo el mundo. O sea, simplemente el Rey León. O sea, como decías ahorita, pon, ponen a Donald Glover para que vaya esa demografía. Ponen a Beyoncé para que vaya esa demografía. Pero no podrías decirle... Esa demografía. Pero, pero esa es la pero esa es la, la película... Perdón por hablar bien. Pero esa es la, la, la película original, ¿no? O sea, también A la hora como, del doblaje. Sí, es que a la hora del doblaje como que es otra cosa, ¿no? Bueno, o sea, sí. porque además es, es, es todo, todo el, el elenco del Rey León. Este, o sea, son... a ver, ¿a quién es nuestra Beyoncé? <risa> yo no sé quién sea. O sea, yo no sé quién haya salido. Alejandra ¿no? Guzmán. New York. <risa> No, no, no María Nurka, José. New York estaría muy bien de María José, de, de, de la mamá toda, de toda, nada. Toda sí, no pelada, güey. Así de, ¿Y qué es? ¿Qué? <risa> así de, cálmate, cálmate, <risa> Nala. <risa> ok. Bueno, no creo que la veamos, ¿verdad? La, no. La no, no, okay. no, 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 para nada. Este... Eh, se estrena una cosa que se llama Limonada. Que no, es no dijimos que ya no íbamos a hablar de los estrenos si no sabíamos. ¿Qué te pasa? <coughs> ok, limonada turca. La ropa Apocalipsis se, se zombie. Se en casa. Ayer vi el post, el postre. <risa> el post ah, se ve, se ve súper genérico, ¿no? Sí. Sí. Sí, la ¿Qué, verdad es que. ¿Qué, sí. ¿qué probabilidad de que esté medianamente buena? Apocalipsis zombie. Es que no yo, sé. No, yo no creo, ¿no? ¿no? No, y menos con lo que vi. Y capaz que es este The Dead Don't Die, ¿no? Que además le fue medio mal. No sé. Ay, no mames, no, no creo. <risa> pero, no, 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 pero podría ser. Bueno, se estrena Infierno en la Tormenta. Ah, yo la vi. Que, ¿Qué título buena? tan horrible, güey? Sí, horrible. horrible. Pero, en inglés, sí es, pero sí es un infierno en una tormenta. ¿no? En inglés se llama Crow. <risa> Porque, a ver, lo hubieran puesto. ¿Cuervo? Quijadas en la tormenta. Mandíbulas. Mandíbulas en la tormenta. Mandíbulas en la tormenta. Quijadas son unos burros ahí. Dientes filosos en la tormenta. Bueno, eso está padre porque creo que la última película donde los cocodrilos eran el terror fue la de Alligator, la de que tiraban el cocodrilito, la de los 80. Y había... Estaba Lake Placid. Que es chida. Es que no la vi. Son chidas, son chidas. Pues esta en realidad yo la vi y me la pasé muy bien viendo la película. Es una película... Que son varios cocodrilos. Pues lo que pasa es que es una tormenta, un huracán que sucede en Florida. Como que todo suena súper irreal hasta que te pones a pensar y dices, no mames, súper podría con... pasar esto. No, me lo pasé chingón. O sea, es, es como Sharknado, no, no, no pero está con tibia. cocodrilos. No. Mira, cuando, cuando el clima está 
tibio. Yo también me la paso chingón. <risa> con una chevechita y un. Bueno, a ver si Con un calor de la chingada, así en Mexicali. Con el, con el, con el calor de tu trasero, güey. Bueno, se trata de una chica que en medio de la tormenta dice: Mi papá no me contesta el teléfono, lo voy a buscar a su departamento. Entonces, okay. bueno, a su casa. Llega a su casa y viven cerca de un así rancho de cocodrilos, ah. ¿no? Porque Florida. Sí. sí los hay, yo, sí, yo sí los, los hay. he visto y sí es como de, no mames, esto seguro sí podría pasar. Pero Steve ya, ya mostró que no son tan salvajes. Pues, en, en Jackass 2. Pues Estivo. mira, aquí. ¿Quién es Estivo? Son bestias incomprendidas, como los tiburones. Gracias, Spielberg. Güey, por Spielberg la gente mata más tiburones. Pues, pues, de verdad, aquí, aquí probablemente también se puede decir porque los cocodrilos son, son, son bien culeros. Pero pues, Ay, sí llega careful. esta chica y su papá está... Eh, muerto. No, pues está en medio de la tormenta y él está dentro de la casa. O sea, está en el ojo rescatar. de la tormenta el papá. Eh... En algún punto de la película. <risa> Oye, pero ahí hay, hay, no hay comedia. No, no hay comedia. Es más tensión. Sí, pero es una película de cocodrilos en no medio dan, de un huracán. No dan risa los cocodrilos. Entonces, no es una película de terror. Es como Anaconda. Tiene unos sustos. Anaconda. Que están chidos los sustos porque sí es como el brinco de que de repente está ahí, da la ah. vuelta y, y salen las fauces del cocodrilo y se la quiere comer. ¿Ves cómo se puede haber llamado fauces en el tormenta? Fauces salvajes. No mames. Fauces, fauces mortales. Tormenta. Aliga tormenta. No mames, aliga tormenta. Aliga. No es tan jalada como Sharknado. O sea, no es ese tipo de O como de Anaconda. Cosa. No, está un poco más como en serio. Como que es algo que si sí dices, no mames, sí podría pasar. Y hay momentos bien culeros de, no mames, está de la verga eso, qué mal pedo. Pero... Me gusta, o sea, es que sí me gusta la idea como Open Water, por ejemplo, que es una película uh -huh, que uh -huh. ahí sí dices, no, o sea, sales así como sintiéndote turbo deprimido, ¿no? Es, no está no tanto, pero me la pasé muy chingón. Ah. O sea, para, para la película de lo que se trata, está muy cagada. O sea, es una película de animales que matan gente. Animales que intentan matar gente en medio de una tormenta, en una situación súper culera, eh, y pues ellos están como atrapados y tienen que resolver eso para salir. Entonces, obviamente tiene unas cosas bien Mira, jaladas. Claro. Pero la, no mames, está, está muy divertida. La, la, la última película que vi de ese estilo fue la de Blake Lively. ¿Ustedes la vieron? La, sí, la, la de que Tiburón. Es una surfer. Ajá, sí. Eh, The Shallow. De mm. de, de que a mí, yo, 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 yo estaba esperando la muy cabrón y la verdad es que me, decep me decepcionó un poco. O sea, sí. Pero tiene, tiene como un buen momento. No, tiene un o par sea, de tiene cosas. Como, sí, tiene, tiene un buen rato en la y que Y además tiene a solita, Steven Seagal. Que es la. Steven ah, Seagal, sí, ah, cierto. Ah, no mames. Y además se, se le ven las nalguitas a Blake. Claro. Eso siempre está cool. <ríe> Eso está muy Pero bien. el tiburón, la neta, es que sí, me, me, me cagó. Era así como turbo inteligente, ¿no? Así, no mames. Ah, pues estos, estos son unos cocodrilos ahí culeros. Pero, pero Blake Lively es más inteligente que el tiburón. Me imagino. No mames, no, no, estaría muy sí, Me, me no gustaría sea, que, que, que no lo fuera. Sí, no. El, el tiburón resolviendo problemas matemáticos con Y Blake Lively, sí. Y Blake Lively, ¿cuántos de cambio? Sí. Oye, ¿la, ¿la chava es conocida? Eh, es esta chava, eh, se pida escatolario o algo así. Es lo que salía en Maze Runner. ¿Escapulario? ¿Qué? Escapulario. Ah, ya sé cuál es, ya, ¿Ya sé sabes cuál es. es? Escan escaramanga o algo. Carla de... tiene, 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 tiene como una cara como, como que rara, ¿no? Así es, como... es, 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 sí, su cara es peculiar. Como, peculiar. como medio, medio guasona, ¿no? Peculiar es un eufemismo. Y sale Barry Pepper, que es como el Woody Harrelson de descuento. <risa> Barry Pepper. Callas Codelario. Ajá, sí. O sea, no. creo que sí califica como carilinda, pero, pero rara. Pero es como una categoría carilinda subgénero. ¿Cómo se llama? Calla Skodal, Ska, Calla es Carilinda. Calla es Carilinda. Eh, bueno, es ella y, y Calla es... Y Barry Pepper. Oye, y Barry Pepper. Y, ¿No me dejas a Barry Pepper? Sí, güey. No mames. De, salió salió en Saving Private, Private Ryan. Ryan. Es el sniper. Ah, ah. Ese es Barry Pepper. <risa> Ese es Barry Pepper. Es increíble o sea, que es el Woody Harrelson de descuento. ¿no? <risa> de descuento. Y, y, y aquí sale como si fuera eso. Está chingón. Está Barry, Barry Pepper. Pepper. Pero Calla... Calla durante Calla es la carilinda. Película. Tiene que callar porque si no los cocodrilos la oyen y se la comen. Bueno. Muy bien. Eso, bueno, eso fue Infierno en la Tormenta. Sí, Está la, muy cagada. Sí me la chingo. Se va a estrenar también Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Mm. Que es Turca. producida por Guillermo del Toro. Es la que sí. produce Guillermo del Toro y que el póster es raro, raro porque es un espantapájaros. Gordo. <risa> Gordo, pero con un hueco en la panza. Ajá. 
Pues tiene hambre. Guillermo del Toro luego produce o sea, cada como chingadera, güey. O sea, lo, lo que Guillermo... no dije son cosas que a lo mejor dice, ay, me gustaría como... Ay, te pero mira, paro. el orfanato es, es chingona, bien chingona. ¿no? Sí. Pero tiene... No, ahorita no tengo el dato, pero ha dirigido... Sé que he visto algunas que digo, ah, producida por Guillermo del Toro. Ah, te repinche, pinche Guillermo. A ver, pero si dijera producida por William of the Bull, ahí sí dirías, no mames, la voy a ver. Claro, por, porque... Pinche malinchista. Pinche malinchista. No, mejor que Guillermo del Toro se dedique a regalar dinero en Twitter. Sí. Es, y, es y, a, y a recibir premios no porque su, sí, su claro. ceremonia de la estrella que le dieron estuvo, estuvo muy, muy bonita estuvo güey, chingona sí. Yo, okay. unas bonitas palabras bueno eh, se ah, se estrenaron sorpresivamente todas las temporadas de Sex and the City en HBO qué pedo por qué no estaban Siempre pues, me ha llamado mucho la atención que es yo, una de las propiedades más top 5 de Mira, HBO en la historia. Sí, pero y... como que la, la explicación era que uh, prácticamente hubo ahí 20 años de peleas legales. Bueno, <risa> no 20, 15 años ¿Sí? de, de, de peleas ¿Acabó en legales. 2004? Como en 2004, sí. Y entonces, eh, o sea, sí está muy cabrón, muy, 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 muy cabrón que no la subían a la uh -huh. plataforma. Y seguramente, pues nada más imagínense el pedo de contratos y no... Debe de haber sido un desmadre para que no la subieran. No mames. Y fue, o sea, fue una sorpresa porque fue... Llegó en el newsletter de HBO, si ustedes siguen HBO uh -huh. y les llega su correillo, decía uh -huh. ahí, y fue un viernes, fue así de... ¡No mames! Todo el fin de semana. Cabrón, ¿Cómo, no? ¿Cómo habrá envejecido? Pues yo la, yo la voy a empezar a ver. Lo, bo, bo, voy a hacer un plan de ver todos los domingos, ver dos o tres episodios. Okay. Hasta, vol, hasta volver a echármela. Eso sí, es, está, es, es está todo padre. 2019, ¿no? Yo, pues, pues seguramente yo creo te vas que a sí tardar. Me, me voy a echar varios seis meses. seis temporadas? Son seis temporadas. Duran 30 minutos los, los episodios. Los episodios. Pero no mames, o sea, es una cosa increíble. Y además, yo, yo, yo creo, o sea, tengo el feeling de que como es una cosa de finales de los 90, eso le va a dar como un, o sea, le va a dar como un aire chingón. O sea, o sea, respondiendo a tu pregunta, no creo que haya envejecido mal. Ajá. Pero es más bien como una cosa de, o sea, como de Nueva York y el amor y las relaciones uh, en el año 2000. O sea, yo creo que así es como hay que verla, güey. Porque yo me acuerdo que cuando salió era una o sea, era otro mundo. Entonces era como de, eh, esto es, es para pa viejas, ¿no? O sea, era, era, tenía esa, esa cosa como de, ah, es la, la novela para chavas. ¿no? Yo, como yo cuando, que no es una cosa que... Cuando salió yo la empecé a ver y me gustó un chingo. No, no había como esta conversación de que era una cosa para mujeres. Y empecé a ver la primera temporada, me gustó un chingo y me pareció muy cagada. Y o sea, ya yo, después como que me fue perdiendo. Yo, yo, yo definitivamente no la... O sea, yo no la tenía en mi radar hasta que una chava me la ¿Una chava? Yo, yo estoy igual. O sea, una chava me dijo, no mames, vela y te gustó un chingo. Y la primera temporada, de hecho, a mí me parece que no es tan buena porque el formato... No sé si te acuerdas. El formato era... Lo fueron puliendo, Lo wey. fueron puliendo muy cabrón. Mm. En, el prim, en la primera temporada... Hablaban a la... Le hablaban a la casa. Sí, de, sí. Una chava me dejó, pero... Pss, bueno, a mí no eso sé, me no gustaba. No por qué. Después de acuerdo de eso, eso me parecía muy... Muy interesante. Pues se olvidaron de eso por completo y para bien de la serie. La verdad, yo la vi dos veces completa en mi vida, pero en los 2000. Entonces ahorita como mm. que no sé. He visto, vi un par de tweets así de gente diciendo, no mames, o sea, se ve que es otra época porque ni en pedo le alcanzaría a una persona que tiene una columna en un periódico para pagar un departamento como el de no, Carrie, ¿no? ¿no? Ay, bueno, no mames. Van a salir las mames estos de millennials reaccionando a Friends, así de, oh, lo que dijo yo hoy es súper homofóbico claro. y ese tipo de cosas y espero que realmente no lo hagan. Pero, pues, pero ¿sabes seguro, que me... seguro lo van a hacer porque, pues... O sea, pero si era una... O sea, es una serie para mujeres. Es una serie pensada para mujeres. Mm. Eso, es, eso es innegable. O sea, sí, aunque el productor es un güey, ¿no? Es este... Y eso no, y sí, eso no tiene nada que ver. O sea, es, pero está hecha para mujeres. Sí, pero sí, eso sí. en ningún momento quiere decir que no se pueda disfrutarlo independientemente. No, si no, no es si muy dos cabrona. Bolas, es muy buena. Es una serie muy Monierta. chingona y está muy bien escrita. Tiene uno de mis momentos favoritos en la historia de la televisión ever que es cuando, cuando Big se muda a, a San Francisco y ella va al departamento de Big y encuentra eh, el disco de Moon River y un boleto de avión. No mames, ese momento es una cosa de... de Wookie sí la vio completa. La no, vi completísima, güey. La vi dos Tiene veces. muchas cosas increíbles. Es ya, muy buena serie. Pero además tiene, tiene como muchos como momentos de sabiduría, ¿no? O sea, sí. eso es lo que está acabando. Pues esa era la idea, sí. ¿no? Cada episodio tenía como algo así. Lo que pasa es que es una comedia, es muy cagada, güey. O sea, es muy cagada. Hay situaciones muy cagadas, pero, pero por lo general cada episodio cierra como con una cosa muy emocional, como un, pero como ajá. con una especie como de consejo, moraleja. 
Y es muy cabrón eso, güey. O sea, está Como muy, los años muy maravillosos bien. también hacía eso. Yo creo que sí. Y Ajá, los personajes güey. son muy... O sea, Miranda, por ejemplo. No mames, es un personaje. Era lo más sí, sí. Es muy cabrón. Era está lo muy bien escrito. Oye, ¿tú crees que Kim Cattrall ya se vaya a reconciliar con...? No. No, pero, por ejemplo, el personaje de Kim Cattrall Lásica. era como una especie de caricatura, ¿no? Igual que el de Charlotte. Eran, eran un poquito más caricaturizados sí. de lo que sucede en será, el mundo real. ¿Por qué será como su como que su papel era también ser medio... No no exactamente comic relief, pero eran los personajes más simples. ¿no? Sí, eran, eran más exagerados y todo. Hasta el eran final, como Phoebe. Un poco. Después, después se pone... Nunca entiendo esa referencia. <risa> ¿Cuál? Pues, <risa> Phoebe o sea, es así como la taradita. Phoebe ¿no? es de Friends, ¿no? Ah, Phoebe o sea, me Friends. tardo cinco segundos en Phoebe. De, de, ya, Sí, que nunca pero, sí es distinto, pero sí es como Phoebe es caricaturizada Ajá. y esos personajes también. Pero las dos que están en medio, que son Miranda y Carrie, no mames, son... Pero eso está bueno, muy, todos, todos son muy chingones. Todos son muy chingones, pero, es, pero eso especialmente está chingón porque eh, le da mucho equilibrio, güey. Sí. Porque son como dos historias como muy densas y dos historias... Más ligeras. Como que más son de, más ah, ligeras. Ah, Aunque la de Samantha, cuando... Se pone muy todo, cabrón. Todo el pedo del güey, el modelo y el cáncer. El cáncer. Güey, está muy cabrón. Y de Charlotte, que se casa con el güey, que está de la verga y todo. O sea, que no puede tener hijos sí. y todo ese pedo. También es muy sí, cabrón. también está cabrón. Es muy buena. Si no la han visto... Y tienen sí, HBO. No mames, es no más, mames. vale contratar HBO para ver Sex and the City Totalmente si nunca la han visto. Porque es muy chingona serie. Oigan, Obviamente yo no la he visto porque por he estado así de... A ver si la veo. Sí, Deberías, sí, sí, es sí, muy sí, chingona. Sí. Ojalá haya envejecido bien. ¿Cómo? Yo, como tú, Wookie. ¿Cómo, como yo. Como, sí. no, digo, con como Sarah Jessica canas. Parker. No eh, oh, mames. <risa> Oigan, bueno, se, se estrena la temporada 3 de Glow. Esa tú la viste, ¿no, Wookie? Eh, yo la vi, no acabé de ver la 2, la verdad. ¿Por qué? Porque se me atravesaron cosas y no me... ¿Cocodrilos? Cocodrilos en una, <risa> en una tormenta. En una tormenta. Pues, la primera temporada me gustó un chingo, pero un chingo. Y en la segunda como que los conflictos cambian un poco eh, y, y algo hizo que no me clavara tanto. La 3 se ve bastante bien, se ve divertida. Y la verdad es que los personajes también están. El de Mark Maron es increíble. Luego bastante locochón eso de que la, las terceras son las vencidas, ¿no? O sea, como que no jalan que No, bien. no, no. Por ejemplo, Stranger Things, pues que todo el mundo opina que la tercera es la mejor. Pues sí. Está, está bueno eso de que luego en la tercera ya agarren el... Amarro mejor. Ojalá, ojalá, ojalá esto esté bien. Sí la, sí la pretendo ver, ojalá... Gracias. Ojalá gracias, lo haga yo, porque ver. es muy cagada. Salud. La primera también... Digo, no es Sex and the City, pero en el asunto de relaciones, de amistad entre mujeres y todo, mm -hmm. Glow también tiene una cosa muy chingona. ¿Ah, sí? ¿Y esa sí muy buena. Escribió, sí. ¿Esa sí la escribió una chava o...? Eh, fíjate que no sé quién es. Eh, la de Sexa de Siri también la escribió una mujer. O seguro tenían mujeres, ¿no? Pero sí. No, 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 porque es un libro. Está basado en un libro. Es un, es un libro, sí. Sí, el que era es el productor. Uh -huh. Es David E. Kelly, ¿no? Se llama el güey. Eh, pues Glow está chingona. Ojalá la. Ojalá la pueda yo ver, pero okay. Okay. Sí, sí, le, sí le entraría yo si fuera ustedes a Glow, ¿eh? Porque okay. les puede gustar la ah, primera yo, temporada. Yo lo intenté y me dio mucha hueva. Vi un episodio y me ¿No? mató de hueva y me fui. No, no, sí. no. Okay. Oigan, ¿vieron los trailers? Sí. Mil, 1917 y Se Titans. Se ve verguísima, güey. Las sí, dos cosas. Chido. Soy, soy fan de las dos cosas. ¿De qué, de qué es 1917? Es, es de Sam Méndez. Esa se cuenta Dunkerque en la Primera Guerra Mundial. Me da muy cabrón esa y eh, como es la onda de, de la cinematografía va a estar muy cabrona y es una misión. Pues ya sabes, en la Primera Guerra Mundial era así de eh, tu misión es esta y si no lo haces bien se mueren 15 mil güeyes y eso, de eso se trata. Eh, pero lo que está chistoso, bueno, está, está cabrón el, el casco y viene Benedict Cumberbatch y vienen dos güeyes. Viene Cumberbatch. Richard Madden, Rob Stark y viene Geoffrey Baratheon. <risa> <risa> eh, el chavito que bueno, le hace Game de... of Thrones. Si sí, 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 nos preguntábamos qué iba a ser de la gente de Game of Exacto. Thrones, ahí andan. De hecho, lo que, sí, lo que está visto... chingón es que no usan, por ejemplo, tienen a Benedict Cumberbatch y sale muy poquito en el sí. tráiler. Sale como al final, como que ese no es el objetivo de, de la película, porque el cast eh, sale Dean Charles Chapman, uh -huh. eh, que es como el personaje principal de la... Que es Geoffrey uh, Baratheon. De la, de la película. Eh, no, es Tommen. Tomen, ah, perdón, sí, no, sí, no, perdón, es, perdón, es, perdón, es Tomen, sí, no, no es Tómenla, tómenla, tómenla. Tomen. Tomen. Sí, sí, sí. <risa> es, es Tomen eh, y él es el personaje principal. Y pues sí, se, tar, se trata Tomen. de como la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. O sea, eh, pero no es como una batalla en especial o un momento en especial. No, no, no. Eh, yo creo que debe de estar sí. basado en algo. Sí, sí, es una cosa como, como de tienen 24, por eso creo que sí debe estar basado en un momento en específico, sí. porque no transcurre a lo largo de, sino mm. que es... 
Tienen 24 o sea, ¿no horas año? para llegar de ah, aquí mira, a acá. Aquí tengo la respuesta. Para darles eh, un mensaje a estos güeyes, porque si no se van a morir 15.500 personas. La película está basada en un relato que le contó a, a Sam Méndez, su abuelo paterno, eh, Alfred Méndez, que luchó en ese pedo. <risa> El señor Alfred Méndez. Oh, bueno. bueno, a mí me parece que Sam Méndez es bastante buen director de acción. ¿no? Sí, 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 se la sabe. Pues sí, y, y dice del director de Skyfall. Le de Skyfall. Ah, no mames, él hizo Skyfall. Él hizo Skyfall. Él hizo Skyfall. Y es Exacto. buenísima Skyfall. Sí, sí, sí. Es se, ve, se ve muy verga. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve chida. Bueno, bueno y además y... la Primera Guerra Mundial también es una guerra que no ha sido tan explorada. Eh, eh, de eso Entonces... platicábamos el otro día, Guki y yo. Eh, Porque yo creo... Pues, salió en Wonder, en Wonder Woman. Creo que lo que pasa es que lo, la superó la Segunda Guerra Mundial porque la Segunda Guerra Mundial tiene a los... Se mataron tiene el holocausto. Se tiene, mataron tienen a los nazis, güey. Sí, son sí. los pinches stormtroopers del mundo real. O sea, Ajá. son los villanos perfectos. Entonces, como que... Como en la Primera Guerra Mundial, como que nadie era tan ojete, sino que todos eran ojetes. Eh, como que no, sí, no hay un villano tan, definido no hay un villano la definido y, sí. el, y la primera guerra mundial fue una guerra bueno todas las guerras son estúpidas pero esta fue particularmente estúpida porque se trataba de trincheras de estar ahí matándose sin pero avanzar. justamente eso tiene como mucha pues como mucha capacidad de drama hubo y todo. Entonces, eso yo creo que está chido a principios de, de, de la historia del cine o sea antes de la segunda claro. guerra mundial hubo muchas películas de primera guerra mundial y sí hay películas como Paths of Glory de Kubrick y todo pero ya ahorita ya no las hemos agarrado y además a, a, a of Glory <risa> y además acaban de estrenar este bueno todavía no la estrenan según yo bien el documental este de Peter Jackson, ¿no? They, They Shall Not Grow Old, que por cierto no la he podido ver todavía. Ya está en, en Microsoft Marketplace, pero todavía no la he podido ver. Pero justamente se trata de la Primera Guerra Mundial, la que vio Salchi. Ok. ¿No? Entonces todo eso sí. Salchi que, vio la Primera, Salchi vio guerra, la primera guerra Mundial. Salchi vio, vio la Primera Guerra Mundial. Es es por eso de repente como que se queda así como... El documental que vio Salchi. <risa> pero creo que es una guerra que justo no se exploró tanto y tiene cosas como muy interesantes. Entonces estaría, está chingona la idea. Yo de verdad creo que... No se ha expresado, no se ha explorado recientemente, pero sí ah, hay un sí. chingo de cosas. Sí, sí, sí. Oigan, ¿y vieron el primer vistazo a Titan? Sí, se ve bien no verga. ¿Se ve bien verga? Eh, sale no eh, Joran Mormont. O sea, ya, ya sabemos qué están en, haciendo. Esta los... es una nueva sección de, ¿De ¿Dónde están está haciendo la gente ahora? de God? Este güey, Ian Glenn. ¿Cómo, cómo se llamaba eso? Ian Glenn. Más. Se llamaba Fracasarama. 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 Sí. Pues este güey no, no fracasó porque ahora es Bruce Wayne viejo. Sí. Y sale por ahí, sale este... Órale, llora. Y llega... Llora. No sé, ¿tú viste la primera temporada entera de Titans? Yo no. Sí, yo la, yo la vi, yo la vi enterita. Está y buena. Y está muy verga. Sí, está yo no la acabé de ver, de pero... Sí, no mames. Está muy cabrona de chingón. Muy cabrona de, de chingón, es una pendejadota. Sale se dan, Hawkeye de Dog. Se, se pelean mucho. No, 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 no me sé los nombres de los tres. Sale, sale el, el hombre que crece aguacates en, en 20 segundos. No sé. Es que no, no me lo sé, pero me la pasé muy verga. Qué chingón. Muy verga. Bueno, no, pues, hay una, sí, hay, una, hay una familia que se llama la familia atómica. Que son unos hijos de puta. <risa> no man, pero, pero malos, güey. Malos, contra el malos, mal, güey, la familia güey. atómica. Sí, la familia atómica, güey. Y se pelean con, contra nuestros héroes. Contra nuestros sí. no oh, vale. Pues se sí, ve cabrón. muy verga. ¿Y esta qué onda va, va a seguir saliendo en DC? Pues, ¿O ya no existe o qué pasó ahí? Bueno, se supone que el servicio de, de DC va a seguir existiendo, ¿no? ¿Pero qué no lo iban a meter todo eso a HBO Max o Plus? ¿Cómo se llama? Lo que HBO pasa es Max. que yo, yo creo que van a... Yo creo que el camino es que van a ser combos. Es lo mismo. Mm. O sea, el camino. Si tú quieres tener así como DC Universe o esa madre, no sé cómo se llama, pues a lo mejor en Estados Unidos vas a pagar 6 dólares, ¿no? Sí. Pero si quieres tener todo, pues está, va a estar HBO Max, ¿no? Y eso te va a costar 14. Y si vives en México, este, pues lo puedes ver en Netflix. Hasta que, un año después. Que sí, 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 hasta, sí, ajá, como seis meses después. La o sea, esto se va a estrenar en Estados Unidos. <coughs> sí. Ok. Pero Titans no y se va a llegar, va a llegar a Netflix. No, tardó, a como, momento, ¿eh? tardó como cuatro meses. Ah, sí. sí. Es que hay unas que se tardan mucho menos y otras que sí, así seis meses. Se Depende, un es que hay unas más lentas que otras. Por eso se tardan. Bueno, pero que no sale Flash. <risa> no. Oigan, y bueno, y se va a reestrenar Pulp Fiction en Cinemex. ¿verdad? Ya se reestrenó. Ya se reestrenó. Ah, ya se reestrenó. De hecho, eh, no hablamos nada. de ella en la taquilla. Ah, sí, es cierto. Sí. Hizo 900 En la taquilla pilla. <risa> Eh, y pues está chingón lo que no sé me puse, bueno me puse a buscar tiene escenas creo que, extra tiene, tiene se, una no, escena de todos no llorando. pero no sé qué tan remasterizado venga todos llorando por Tony Stark no, sí. no sé qué no sé qué tan remasterizada venga pues ¿Eh? Y, bueno, y, yo creo que sí, ¿no? Yo Debe no haber creo, yo, no yo tampoco creo pero no, o sea, no creo que hayan sacado las copias de los 90 Y las hayan puesto 
Seguramente ya las digitalizaron y eso es lo que trajeron, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando reestrenaron Matrix aquí, era, yo creo que era la misma Matrix. La que la misma hace copia. 20 años. La misma, o sea, yo creo que era lo mismo. Porque en Estados Unidos apenas está saliendo la edición de 20 aniversario ahorita remasterizada. Sí. sí. Apenas. O sea, como que, como que los gringos dijeron, hmm, esos mexicanos tienen buenas ideas de negocio. Entonces se, ya hicieron una versión para cines, Ajá. como ahorita. Pero nada, yo creo que aquí nos pusieron, sí, seguramente, vete, vete por las latas, güey, y órale. ¿no? <risa> y, y Pulp Fiction en realidad pues es una cosa... Eh, no de culto, pero pues Perfect. no es una cosa no, no gigantesca. Es masiva, no, no es Avengers, Wookie, ¿no? No, pues no. <risa> no. No es de Disney. <risa> no, pero no creo mames, que... O sea, está... Pulp Fiction de Disney, sí, sí la vería. <risa> pero es... Eh, bueno, ahorita es interesante porque, bueno, número uno viene la primera, la digo, la nueva película de Tarantino, ¿no? O sea, está, está a punto de estrenarse aquí uh -huh. y además es el aniversario 25 y últimamente he estado viendo muchísima conversación en torno a Pulp Fiction y a Perros de Reserva. Y a Tarantino. A, y a, sí, en general a Tarantino, pero en especial esas dos películas, como que siento que hay como un, un revival bastante cabrón. ¿Qué, ¿Qué tanto, o sea, qué tan diferente se verá en este momento el asunto de la violencia? Yo me acuerdo que cuando salió era una cosa de no mames, la película es violenta. Ya estamos muy deshabilizados. Ah, se llamaba ¿Sí? Tiempos Violentos. Se llamaba Tiempos Violentos. Acabo de ver, una cosa Me acuerdo que le pusieron bien Tiempos Violentos, pero en los 90 la verdad es que había un chingo de cine bien violento. No, güey. Yo, pero yo, no yo acabo de ver tanto... Perros de Reserva hace como 20 días. Y lo de la oreja es... No un... mames, eso ha sido una, una caricia, güey. O sea, es, o sea ahorita ves las noticias y todo está... <ríe> güey, así, o sea, es triple más caricia. violento Exacto, es así Tarantino diciéndote, duerme no, no rico. Pero eh, recordemos que es la década en la que salió Seven, que es bastante cutre, ¿no? O sea, es uh -huh. cabrona. Eh, Natural Born Killers, que también en esa... Y que es un, era un guión originalmente de Tarantino. O sea, los 90 en realidad era una, era una década en la que la violencia era bastante gráfica. Pues sí, pero 25 años después es a lo que voy. O sea, a lo mejor lo que pensábamos que era una cosa hiperviolenta. Ah, más bien te refieres a que sí ya se ve como más tenso. Se, se ve Ajá, mucho o más sea, tenso. Si ahorita ah, lo ves por eh, primera vez. Es que o sea, ya si vivimos los 90, y... ya vivimos los 90 y ya nos sensibilizaron bien cabrón y ahorita creo que ya ni siquiera les interesa. Todo es culpa de los videojuegos. Exacto. <risa> sí, 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 sí. Froger, pues, porque te aplastaban. Quién sabe, porque tampoco es, nunca he pensado que esa película se trata de lo violenta que es. O sea, creo que más bien es como ese tema de todos estos personajes, ¿no? Que eh, eh, fue incluso el, el surgimiento de estas, de este tipo, que no, que no, no es que no existían, eh, no existieran antes, pero todas estas historias en las que todo converge, ¿Sí? ¿no? Fue, o sea, como que empezaron a hacerse muy populares a partir ¿Estás de. Estás diciendo que Amores Perros no es original. <risa> Uy, güey, no mames, ni, ni me dejas <risa> empezar con no, eso. No, no. <risa> <risa> sí, yo también pero, así pensé. Sí, así de ni narito. Uy, no. Bueno, pero, pero justo, o sea, eh, creo que eso era más de lo que se hablaba y de, y de todo, y mm. además toda esta carga como retro que tenía. Yo me acuerdo cuando la fui a ver, que la fui a ver a un, sí. al cine ahí en Coyoacán, en, en un cine que está en Coyoacán. Yo estaba como muy hypeado y cuando empezó yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Era como, esta película se ve como se ve vieja, bien. ¿no? Sí. <risa> sí. Bueno, el nombre Tiempos Violentos te habla de lo moralino, ¿no? O sea, de que hubo muy, mucha moralidad cuando le pusieron el, el título así, no, tienes que ponerle violencia en el nombre para, para que la llamar la atención. No es, se espante. También. ¿Sabes qué? Yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo era? ¿Qué título o sea, su, hubiera sido como interesante? Ficción pulpa. Ponerle. Yo siempre pensé ficción que pulpa. Ficción pulpa. <risa> no, pero al final era, es una cosa como de novela policíaca. De, de, de verdad, ¿sabes cómo? Sensacional de... Ándale, ¿no? sí. O sensacional de heroína. Puesto, <risa> novela negra, güey. O sea, una cosa Totalmente. así. ¿no? Sensacional, sensacional de, mal, de malteadas. Tiempos violentos es como... O sea, yo me acuerdo que aquí en Wall Street Center estaba el cartel en el, en el parabús. Y yo decía... Pues no siento que sean tan violentos. <risa> no son tiempos tan no violentos. No son tiempos tan violentos. Bueno, pues, okay. pues a ver si nos lanzamos. Pues, yo, va, yo, va a estar yo seguramente soy... poquito. Entonces, si la quieren ver en cine... ¿Va a estar poquito en el cine? Va a estar poquito. Bueno, y en, Funciones 4, 6, 8. Nuestro... Yo ahorita, hace rato me metí a verla en Cinemex. Hay creo que tres cines que la están exhibiendo. Ah, sí. Y probablemente a nuestros amigos de fuera de la Ciudad de México les cuesta un poquito más de trabajo. Sí, no hay tanto Cinemex allá afuera. Pero, pero es una experiencia bien chingona verla en cine. La verdad es que ayer, ayer estaba como metiéndome a ver varias cosas de tri que, que están interesantillas y, y, y como que me dio la nostalgia así muy cabrón de cuando la vi por primera vez y tengo muchas ganas de ir a ver al cine. Y eres de los que pueda decir... Eh, Yo estuve ahí. The, the path of the righteous. Man, man, y, is, te, te no me encanta esa, ese, ese choro. Como que siento estás, que ha perdido su... Estás bien pendejo. Su valor, pero bueno. Okay. Vamos a pasar a los comentarios de Habs y Cho. Calvin y Habs. Habs y Cho. Habs y Cho. A ver, ¿quién la vio? Yo la vi. 
Yo también la vi. Tú no la viste, ¿verdad? ¿eh? ¿Quién es el rápido no, y quién hecho, es el furioso? Voy a aprovechar para ir al baño. Ve, ve, voy a hacer de la pista. ¿Quién es el rápido y quién pues es el furioso? Yo, yo, yo creo que el rápido, el rápido es, es Shaw. Es Shaw. Sí, el furioso, el furioso es, es La Roca. Es Hobbs. Sí. Sí, definitivamente. Sí, pero realmente también Shaw está furioso porque pues, su hermana es la que ¿Es está enojón? Es enojón. Es enojón. Es enojón, definitivamente. Es de mecha corta. <risa> y está pelón. Los dos están pelones. Los dos están pelones. Los dos están pelones. Ah, dos, pues, dos pelones furiosos. <risa> dos puños dos pelones. pelones contra Río. Ah. Dos, dos pelones de cuidado. Güey. Ah, sí, eso está... No mames. A mí, a mí, yo me la pasé muy chingón con la película. Muy cabrón. O sea, me, me gustó un chingo. Lo que más me gustó de la película es la interacción entre estos dos pendejos. No mames, tienen una química increíble. Está cabrón eso, güey. ¿Sabes a mí lo que menos me gustó de la película? Yo no me la pasé tan chingón, debo de ser sincero. Yo quería pasarme la increíble. Creo que el hecho de que sea de rápido y furioso y que meten muchas cosas de rápido y furioso muy a huevo, eso es lo que menos me gustó. Es Todo buen el pedo punto de eso. los coches y que tienen que meter como los coches a huevo. Por ejemplo, la escena del laboratorio donde van a... Esto es con spoilers, ¿verdad? Porque ya pasó o no, todavía no. No, no mames. O sea, que se... se estrenó el viernes pasado. Todavía no. Ok, mm... bueno. Bueno, o sea, pues, pero puedes hablar de que hay una escena en la que van... Hay una un escena en donde hay una, como una especie de laboratorio bodega que es como, güey, ¿por qué están entrando en coche a eso? Y que no, no tiene nada que lo justifique más que, ah, aquí va a haber unas madrizas de coches porque van a salir en chinga porque es de rápido y furioso. O sea, creo que hubieran podido hacer una cosa mucho más chingona si no te hubieran tenido que meter esos elementos a huevo. Pues sí, pero es que la, o sea, la marca, o sea, seguramente es una cosa obligatoria, güey. Lo entiendo. Si no, o sea, claro, se, se llama rápido y furioso. ¿no? Claro, claro, lo entiendo. Pero eso es lo que menos me gustó. A lo mejor porque... te hubiera gustado más si hubiera sido como en scooters, ¿no? <risa> sí. <risa> yo, 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 yo debo decir una cosa. A mí, a mí es una serie, sobre todo, y hemos hablado mucho de esto, eh, la, las últimas películas, cuando ya se volvieron superhéroes los güeyes, o sea, han sido mucho más divertidas porque son películas que aceptan lo nacas que son uh -huh. y se van a full con eso. Uh -huh. No tienen como... Full como, naco. Ajá, no, no tienen pudor con lo naco que pueden ser. Yo siento que a esta le faltó un poco de eso. Y hay una cosa que estaba platicando yo con Salchi, que es de, creo que de todos los que la hemos visto en el hype, el que la odió. Uh -huh. A Sanchi no le gustó nada, se aburrió no. un chingo. Yo le decía antes de que la viera que yo, a mí, eh, lo que más me funciona son ellos dos. Ellos dos están poca madre, güey. Verlos ahí caga, cagándose porque en toda la película se la pasan como tirándose mierda, ¿no? Sí, se odian Eso ellos. es muy chingón. Eso, o sea, es eso lo más chingón. Lo disfrutas muy cabrón. A mí lo que me parece muy raro y, y ayer que, que Salchi y yo estábamos hablando de esto, nos metimos a ver qué es lo que ha hecho el director. Eh, no mames, David Leach. Sí, no mames. mames, o sea, ese güey ha hecho... V eh, for Vendetta. Ah, eh, no mames. sí. Hizo cosas con, la, con, la, con las películas estas de Tiana Reeves con... Eh, eh, con... Ay. Sí, las de John, John Wick. <risa> con John Wick. La primera de John Wick <risa> es de sí, ese güey. Pues, pues, <risa> qué raro. Güey. Deadpool, ¿no? Deadpool 2, ¿Qué? 2 es ese güey. Que es, no mames, súper claro. chingona. La acción en esta película es bastante torpe. O sea, sí. hay cortes así que dices, güey, esto no tiene ningún sentido, no estoy entendiendo nada. Es como las de Transformers, que todo es así. Y, y la acción en las películas de Rápido y Furioso es muy clara, porque James Wan, por lo menos las películas que él ha hecho, que son muy chingonas, la acción es perfecta, güey. Entiendes todo, entiendes lo que está en riesgo. Hay una escena en las 7 que está dentro de un tráiler, ¿no? Que pa, pa, hay unas madridas ahí con Paul Walker. Güey, la acción en esa madre es perfecta. Yo las dos veces que he visto esa película, no mames, qué chingones. Y aquí es muy confusa. Y todas las, lo, todas las persecuciones en coche y todo me parecen como anticlimáticas. Porque el pedo de esos güeyes como que es más el, la onda la, y el, la, madrazo, la, el madrazo ah, que, que la carrera. O sea, la, las escenas de persecución en Londres, por ejemplo... Son de hueva. Sí, son malas. Son muy de hueva. Yo, yo creo que no está como chido. Como que nunca se siente que vayan hechos la chingada. No. O sea, es una Híjole, cosa no, yo, no, yo no sentí eso, ¿eh? O sea, no. o sea digo, yo... O sea, no es, no es una queja. O sea, tampoco tengo así como grandes queja. elementos como de... Para como para pelear No, no. O como para pelearme con ustedes. Pero la verdad es que yo... <risa> No, o sea, ¿Qué, qué, qué, ¿quién ganaría si nos madreamos entre los dos? Yo, yo, yo trompo tu madre. Pero, <risa> pero, o sea, no me, no, no, me, no, me, no me parece algo que sea que haya quedado notablemente culero. O sea, tanto eso como cuando están en Rusia, en la, como en la fábrica esta y que se están persiguiendo. Esa está todos. más cagada. O sea, o sea, me pareció a mí, mejor. A mí me armada. parece que están como, pues bien. O sea, yo estaba. Tú decías muy entre... y lo del helicóptero me parece que está muy. A mí cagado, eso es lo que más güey. me gustó. O sea, está muy cagado. Es lo que más está me gustó chingado. y me cagó que, que lo hayan quemado de tal como lo hicieron en el tráiler. Otra cosa que creo que tiene ah, en su no contra la película. Ah, pues qué bueno, porque ahí sí lo quemaban muy cabrón. Pero una cosa que mm. tiene en su contra es la duración, güey. Dura dos horas y cuarto. 
Está cabrón. Está, sí, o sea, está no, cabrón esa que película no, no, no sí, la no historia. No, pero mira, la, yo, la, la, la historia no tiene para pa dar dos horas y cuarto. Cuando llegan a como ese tercer acto, yo ahí dije, bueno, es que, o sea, pensé, es que esto es lo que hace como la diferencia entre una serie de televisión ¿no? y mm. una película de Hollywood. Porque el tercer acto es un putazo más de dinero y de producción Así y, se de, y de espectacularidad, güey. Si no hacen ese tercer acto, la película... Es como un programa de televisión. Sí, sales como de eh, pues una película de hora y media este, que no... O sea, como que el dinero que gasté en venir al cine no está bien cobrado. ¿Sabes? O sea, entonces Soy creo que por eso lo, lo hacen así, güey. Pero, ¿sabes? A mí, por ejemplo, ¿qué me, qué me pasó con, justo con la duración? Pensaba yo, toda la línea de, de los güeyes, hay, la parte en la que es como de... Eh, los está buscando todo mundo, ¿no? Los están in, eh, inculpando Ay, es por un crimen que... Mm. que eso no tiene... Se lo pudieron haber ahorrado por sí, completo. Eso, Le quitas 20 minutos de todo ese desmadre que no te lleva a nada, que no justifica no, nada. Además, nunca te risa. Nunca te risa, nunca se vuelve una no, cosa no. focal. Eso me pareció... O sea, sí se me hace que está... Que tiene muchas... No pendejadas en cuanto a lo que estás viendo, sino en cómo está estructurada la película. Yo sé que las pendejadas que estoy viendo, eso es lo que más disfrutas. No, no sí, pero, pero vas. La pero, moto, pero la es moto de Idris Selva, por ejemplo. Es una mamada, es una pero mamada. está poca ah, madre. Yo, muy cagado. Se, sí, de, Rui de, decía una cosa que es, no se ve chido. O sea, yo creo que los efectos de cuando se, él se sube a la... Ajá, sí, sí se ve de hule. <risa> pero cuando la moto anda sola, se sí. ve poca madre. Cuando la moto anda sí. sola, como y, el, con las llantas así. Ajá, ¿no? se ve chingón. <risa> Y a mí me recordó mucho Idris Elba a uh, Crackdown, el juego este de... Que, que ah, venía, ¿no? el, sí. En el que venía el, la, la, ah, la beta de Halo. Que es como un humano como aumentado. Super... Su, pero se viste igual y tiene como esto. El, o sea, toda la, la mecánica, ¿no? De cómo ve las cosas y todo. Me recordó un chingo. Y una cosa que sí me gustó mucho eh, de, de la dirección o, o, o de cómo está presentada es cuando pelean con él y los slow motions uh -huh. está poca. Eso sí, creo que aterriza es muy bien. Cagado. Pero sí, sí dura un chingo. Eh, yo hubiera puesto un poco más a Isa González. Pues el personaje de Isa González, por ejemplo, ni siquiera sabe si está de verdad muy cabrón o no. Porque cuando llegas a verla, ya hicieron todo el desmadre. Pero como que lo, y luego lo están preparando para otra película. Seguramente. ¿No? Sí. A mí, Pero, a, y a mí, lo mejor no la pusieron mí... en el póster como para que digamos, ahí está Isa. Ajá, claro. A mí, no mames, a mí me encantó. Vanessa Kirby, güey. No mames. Está hermosa. Lo hace wey, muy, lo hace muy chingón. No mames, yo me la pasé cabrón. O sea, cada vez que salía yo estaba así. Ah, no, y, y además sí, también putea ojotes, chingón, ¿no? Este, o sea, sí, cuando wey, pelea es, su, está su personaje está poca madre. O sea, wey. viene perfectamente al caso. O sea, tiene como la misma participación que los güeyes. Sí. Lo mismo. Rompe madres chingón. Y este, y pues... Chinga tu madre, Brie Larson. Tengo una nueva ah, favorita. Ay, no. Y Ryan Reynolds también está chido. Ah, Ryan, 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 pues, Ryan, no sé, Ryan, Ryan, la verdad pues, es que la, la escena extra me pareció. No, no se me hizo. Hay tres, ya dije. Yo nomás vi una, güey. ¿Ya es con spoilers? No, no. no. Es que todo el mundo. O sea, ni la he visto, pero. Sí, todo el mundo no, dice no que. Se sabe que ni la he visto porque cabrón. He no, no, sí, sí, voy a decir que al final sale. George Bush Jr. <risa> sale tan pero que no, no wey, se que sabe no, que no está muerto. <risa> pero güey, eh, que, que sale Ryan pero no Reynolds. Hasta de, lo hasta único que yo he visto es que el güey quería llevar, o sea, hacer Deadpool ahí. O sea, lo que yo he visto mucho es que está cabrón la escena final o algo así. O sea, he visto mucha gente No, que no está cabrón, no, está cagado. A mí, a mí se me hizo... Como, no son, no son necesarias. Las, hay tres escenas finales, o sea, tres post-créditos. No son necesarias. Ay, creo que no, no los cagadas. vi todos, ¿eh? Yo no me fui vi antes. Es que yo siempre que, siempre que se acaba una película me meto así a ver... ¿tienes, tienes, tienes lo, que me, lo que me pasa con, con Ryan Reynolds es que... Güey, no mames, es, ese güey, eh, como, como que Deadpool se posesionó de Ryan Reynolds. Y ahora, y ahora ya. Y todo su es, humor todo es como es de eso. Deadpool. No, eh, güey, no, 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 no. Lo hace no, muy cabrón en el comercial de Sabritas, me perdón. <risa> Ay, sí, es cierto, hay un comercial de Sabritas con Deadpool. <risa> bueno. No te le cortan los huevos. <risa> yo, yo creo que si la película durara una hora. 45 minutos menos sería mucho mejor. O sea, le sobran 45, le sobran 45 minutos. Sí, güey, quítale pero... 20 de lo que les decía yo y con eso creo sí, que estaría mucho más 15, chingona. güey. 15, 20 minutos. Sí, sí. Con, eso, con eso tendría. Y... Porque sí, sí tiene cosas... El, mira, hay, hay, un, hay pendejadas que, que la gente dice... Como, por ejemplo, hay una escena en donde... Eh, la batalla será al amanecer, ¿no? Nos vemos, nos vemos a la salida, nos vemos al amanecer. Y, y, tra y transcurre en me media hora de, de tiempo en la película y ya es de noche y, y es un desmadre del de tiempo. 
Como que de repente deberían de ser las 9 de la mañana, pero en realidad son las 9 de la noche. O sea, tiene ese tipo pero de es cosas. Que pasan, pero es que ahí pasan muchas cosas, Wookie, que también son como trademark de Rápidos y Furiosos. Sí. Que es el pedo de la familia, de que no dejamos a nadie atrás, ¿no? A y... lo que iba yo es que esas pendejadas... Hay una escena en donde eh, eh, él sale con bigote y luego ya no sale con bigote. Y, o sea, son cosas así como de... <risa> muy, de errores de, de cero. De errores bueno. de esos. Me valen madres. Eso no, no me importa. Y he visto mucha gente quejándose de eso. Güey, no, eso no es la mamada. Menos, es claro. lo de menos. El pedo de la película es que sí tiene un ritmo raro y sí siento yo que como Disparejo, dice Gabriel, la acción de repente le, le falta. Sí, o sea, las madrizas bien. entre ellos... Y dice, ¿Te cayó bien Idris Elba? O, o te caga. Es está que chingón, ¿no? Está muy chingón. Como, está muy como, como villano está poca madre. Está muy chingón. Yo, o sea, yo... sigo pensando lo mismo de Idris Elba. <risa> pero no, está muy chingón en su villano, güey. Sí, cosas es muy, muy racistas de él, ¿sabes? Si no te metes con, mi, ne Oye, una cosa, no te metes con mi negrón. Ah. Una cosa que estaba pensando es que desaprovechar una gran oportunidad para poner a Jason Momoa como parte de la familia de... Güey, lo pensé, pero que seguro le salía carísimo, ¿no? Sí. ¿no? Sí. Ese, ese, ese cameo hubiera estado... Sí, de hecho, conmigo me dice, pensé, no, hubieran puesto a Jason Momoa. Yo pensé que ese cameo iba a suceder. O sea, cuando yo no, vamos a ver... A, a, o sea, vamos a ir a ver a, a no, la familia. Y yo así... No mames, seguramente va a salir ese cabrón y va a ser una cosa de... Oh, Hubiera wow. estado muy chingado. Creo Hubiera que ahorita nos van a decir que estás spoilers. No, porque dijimos que no sale. Pero eso es spoilers. <risa> eso, eso porque ya es porque yo lo estaba esperando. <risa> Oigan, en la, en la encuesta de la semana en Twitter, preguntamos a quién te gustaría tener de tu lado en una madriza. A Jesús. A, sí, a Hobbs o a Shaw. Ganó Shaw con 51. Sí, no mames. Güey, Shaw, Shaw pelea mejor. Yo peleo mejor que yo. ¿Show? O sea, yo, yo preferiría tener a Isa González de mi lado. Show. Isa González. Yo voy, yo no. Yo no, 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 no. Yo con, yo con la güera, güey. Que, con, con la güera para que parta madres, ¿no? Afortunadamente nunca nos vamos a pelear pues por mira, una mujer. Parte madres, pero además, este. Tiene pues, su lado sensible. Sí, ¿no? O sea, es como muy elegante, ¿no? Sí, pero o sea, mira, si, si va por la calle y le dices, mamacita, puta, te pone una madriza, pero. Bueno, si soy yo, ¿no? Si soy yo, pone una madriza. Y me dice, hey, dame tu what's. Te invito unos taquitos de tripa. Oye, no mames, yo, la, yo, yo, yo fui a ver la película con, con mi mamá. No sé por qué la llevo a ver esas películas. <ríe> Híjole. Güey, no mames, sal, salió y estaba así de... Estaba sorprendida con la güera matona, güey. <risa> es que la güera matona. <risa> Le pareció así como muy cabrona la güera matona. La güera okay. matona. La güera matona. Sí, bueno. has dicho, esa güera me mató mi corazoncito. Sí, yo... Sí, yo... Bueno, ya. Eh, ok, entonces, eh, además pasó algo... Ahorita vamos a hablar de Years and Years. Pero sí. además pasó, pasó algo ahí con Vin Diesel... Jason Statham y... Y The Rock. Y, y The Rock, que tiene, tiene que ver con la película porque... Es una cosa... El Wall Street Journal eh, balconeó que negocian sus peleas. Como... ¿Qué, sí, ¿qué, ¿Cuántas perder? pueden perder? Sí. ¿Y cuántos golpes reciben? Que Jason Statham pone a su hermana así... Me cuenta cuántas veces me pegan en la pantalla para cobrarles más. O sea, que es un pedo de que no puedo bajar mi key. O sea, como que mi rating de poder, güey. Sí. Y si la gente... Está muy cagado, ¿no? está, está cagado. Pero tiene... O sea, se me hace como un, una cosa como muy retro. Como que siento que eso lo hacían en Hollywood en los 60, ¿no? O a sea, mí se me hace como de luchadores o como de, de lucha libre mexicana. De, como bueno, de ¿quién John va a Wayne, güey. O sea, como de cuando las estrellas eran así de... No, pues es que este güey tiene que ser así... Claro, güey. Pero, o sea, yo creo que ahorita tiene mucho sentido porque además ellos son todos héroes de acción. Uh, estábamos hablando de Rui y yo del otro día de que uh, esto es lo que los... ¿Cómo se llama la película? ¿Es esta? ¿Long? Donde, eh, los on, on, the unbreakables. Eh, unbreakables uh, no, no es Unbreakables. Es, the, 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 eh, the Unbreakables. Sí, the expendables. Expendables. Los expendables. Por ejemplo, a mí esas me parece que pudieron haber estado como al nivel. No lo están. Yo creo que esas películas son muy superiores. Y entonces todos los, los personajes, excepto el idiota de Tyrese, que el otro día se le, le tiró como mierda a The Rock. Así de, eh, tu estreno estuvo de la verga, pinche estúpido. Ese güey es el que menos wey, importa en esa franquicia. The Rock es la estrella más grande del cine del mundo. No te vas a burlar de claro. sus estrenos. Pero no todos mames. los demás están al nivel. O sea, to, no, no ha, yo siento que cada quien... O sea, por ejemplo... El crush de Wookiee es The Rock. Mi crush es Jason Statham. ¿no? El tuyo es Paul Walker. The Rock. Uh, the Rock. Acabo, no, acabo pero, de decir que es Vanessa Kirby. <risa> pero todos La están al nivel. O sea, por eso no puedes decir que hay uno que es más cabrón que el otro. Pero, por ejemplo, eh, según recuerdo en la nota decía que Vin Diesel decía a mí no me pueden madrear nunca. ¿no? O sea, yo no puedo perder una pelea. 
Eso está muy cabrón, sí. Está muy cabrón. Está muy pero, cagado. Pero también, o sea, también pinches güeyes se gol atrás, ¿no? O sea... Pues, o sea, yo, yo y recuerdo... Y, y acuérdense que Vin Diesel y The Bueno, Rock pues Vin Diesel perdió personal. la... Sí, se cagan. Vin Diesel perdió la pelea contra la alopecia. <risa> no, y no, contra no, la adicción, en, ¿no? En tu cara, negro. <risa> 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 pues, se, me, se me hace que... Eso fue lo que propició que existiera la franquicia de, de sí. Hobbs y Show. Y que seguramente pues, no le fue cabroncísimo, pero le fue chingón. Creo que taquilla. no, es, no, no sí. es algo raro. Nada más aquí la cosa es que los, los, los balconearon. O sea, uh -huh. pero yo creo que muchos deben de tener ese acuerdo. O sea, Eugenio Derbez siempre debe tener un acuerdo de no debo dar risa en ninguna pinche película que yo haga, por ejemplo. Pero le debe de gustar. Bueno, pero es, eh, ahorita que lo pones así, por ejemplo, es un poco como, como también lo, en los festivales de música, güey. El, el último acto es el que tiene el sonido más cabrón. Y eso está estipulado, ¿no? O sea, el sonido más chingón y son los que suenan más cabrón. Y, los, y si llegas a las 3 de la tarde, los güeyes suenan de la verga, ¿no? ¿Qué, o qué? sea, es como el, ya se manejan así las cosas. Está, está cagado que, que Vin Diesel... Digo, Vin Diesel es una estrella de Hollywood, pero no es la estrella de Hollywood. O sea, no es el tipo ni más popular, ni más cabrón, no, ni Rock nada. Mil veces no, The Rock grande. es infinitamente sí, más mil. reconocido. Famoso. Vin Diesel, y espero que te pague mucho también, más mucho guapo, de, menos mucho, está cogiendo. más mamado. No, o sea, no, wey, Vin Diesel mira, simplemente tiene... yo diría, The Rock tiene humor, güey. O sea, el cerebro esto. le da para el humor. Y Vin Diesel, no really, o sea... Eh, The Rock puede ser Yumanji y puede ser Rápidos y, fu y Furiosos. Sí, no, no, no. Es, o sea, sí, eso es rápidos y Fumados, ¿no? Es la, iba a decir Rápidos es, y Fumados. Es la de Seth Rogen. <risa> Oye, pero, pero Vin Diesel es el gigante de hierro. Y Groot. Y Groot. Y Groot. <risa> o sea, o sea es, lo más, es lo más eh, decente, que, decente ha hecho. que ha hecho Vin Diesel. ¿no? Niñera sí, en apuros. Y, y su franquicia de Rápido y Furioso es enorme, güey. Es una cosa gigantesca. Pero en realidad no tiene algo más allá de eso como para que... En, entiendo por, por qué eso surgió... el güey no se va a mover de ahí. O sea, Exacto. claro. Exacto. Claro, por eso su... entiendo por qué surgió esta madre, güey, ¿no? Güey, el, vean el Instagram de Vin Diesel y es el, su pinche personaje Rápidos y Furiosos. O sea, sí. eh, el güey es así en, 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 en la vida real, güey. Anda, <risa> con, anda con playeritas sin mangas, güey. Es que como que este güey es como el héroe de todos los pinches mamados de gimnasio que careful, tiene sus pinches careful. tatuajes de tribales, de tus culeros. O sea, y esos güeyes no... Protein. No soportarían ver Protein. a este güey perder Wey, porque cada que están cargando sus pinches pesas están pensando en qué haría Vin Diesel. En si claro. Vin Diesel se rendiría, güey. Pues, claro. O sea, es es primero la pesa y luego el cofre del coche. Oye, ¿tú cómo crees que yo me vería al lado de The Rock? <risa> Guapísimos los dos. Ah, ¿puedo, puedo decirles lo que, lo que te dije el otro día. Ah, sí. ¿Sí? sí puedes. Que, que, lo, que lo que sería muy grotesco sería ver a Cabri cogiéndose a The Rock. <risa> Híjole. Ok. No, no, no hagas eso. No, no <risa> vayas ahí. La cara de Rick. ¿Ya se, ¿Ya se lo imaginaron? <risa> no, no, no. Gracias. No, no, no. Bueno. No, no. Ok. okay. Eh, eh, years and Years, ¿qué es eso? Es una serie que está en HBO. Es una miniserie. Que es de esas cosas que pusieron en HBO como en los trailers de post Game of Thrones. ¿Se acuerdan? Que sí, sacaron sí. como un mega trailer. Eh, no te vayas. Y había una serie donde salía Emma Thompson como política británica. Ajá. Eh, pues pasó bastante desapercibido en ese sentido. Pero está chingona, ¿no? Está bien chingona. Es, es un drama familiar. Es una uh -huh. telenovelilla familiar que sucede eh, a lo largo de 10 años. Del 2019 al 2029. Son seis capítulos. Eh, Emma Thompson es una Mema, figura... Mema, por favor. Mema. Mema Thompson. Mema Thompson. Meme Thompson. Me, me mama Thompson. Me mama Thompson. Emma Thompson es increíble. Es bien sí, chingona. Sí, es muy chida. Y en esto sale en un personaje que es como el símil de Boris Johnson, el nuevo primer sí. ministro de Inglaterra, o Donald Trump, o algo así. Empiezan a pasar cosas. Es black mirroresca en el sentido de que pues, habla de la tecnología, pero en una cosa mucho más realista uh -huh. que Black Mirror. O sea, uh -huh. Black Mirror sí es una cosa como de Se la uy, esta cosa bien cabrona de San Juní, pero no. Aquí son cosas, por ejemplo, una, una de, las, de las chicas que sale trae una máscara transparente, pero que proyecta eh, como filtros de Instagram, pero en la vida real. Morale. Entonces la chava siempre trae su cara de perrito. Porque pues es su pedo, porque ella es súper retraída y está como en También esa onda. podrías ponerte una mascarilla de un filtro de guapa, ¿no? O sea... Sí, o sea, de repente ella empieza, no sé, le dicen un chiste y sale el emoji de riéndose. O sea, yeah. ella no se ríe, pero sale el emoji de riéndose. Ah, yeah, yeah. Y pasan cosas así. El emoji de riéndose. El emoji de riéndose. riéndose. Dijo la, eh, la tía Guki. 
Y, y pues es una cosa como distópica, pero no exagerada, sino de cosas como de... Ah, no mames, se está poniendo de la verga. Y todo es contado a través de una familia, lo cual hace que sea telenovelesco porque es un eh, drama familiar. Eh, me, me recuerda un poquito a... Cuéntame cómo pasó, pero con ciencia ficción. ¿Te acuerdas de la, la española? española? No me acuerdo. Ah, no no sí, la vi. Sí. Es que también es de una familia y ahí cuentan el pedo franquista y todo lo que vivió España. Órale. Pero aquí, aquí pues, es hacia ciencia ficción. Futuro, ¿sí? Ajá, sí, porque Black por Miller. ejemplo empieza así de 2020, eh, Donald Trump vuelve, gana la reelección en Estados Unidos, ¿no? Y entonces las cosas que pasan porque Donald Trump ganó la reelección en Estados Unidos y después mm. las consecuencias de eso y... y Empieza a pasar cosas que dices, no mames, todo eso súper podría pasar Oye, pero bien, sale, cabrón. ¿Sale Luis Donaldo Trompas? Luis Donaldo Tromposio. No, pero sí sale el güey que es el primer ministro en la primera temporada de Black Mirror. Órale. Ah, el del puerco. El del puerco. Que se llama Rory Kinnear, creo que se llama. Ese Rory. güey. Es el del puerco. Es el del puerco. El del bueno, puerco. bueno, sale aquí para darle otro sigue, tono sigue, Black Mirror. ¿Sigue cogiendo con puercos? Eh, no, 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 no. No en esta serie. En cógete, su casa no un, cógete un puerco y te llamarán cógete puerco. <risa> Nada más fue una vez. Ahí va, ahí va el, el coge puercos ese. ese. Ahí Nada más fue una vez, güey. Pues se la, se la recomiendo. Coge sobre todo si ¿Dónde no está Wookie? En HBO. Está en los seis capítulos que son. Son okay. seis. Eh, son Ay, seis de una hora. una hora. El primer capítulo, no mames, qué triste y sin rumbo me dejó en la vida. Después ya no se pone tan culero. Por lo menos en el que voy. No le he acabado de ver. Me falta un capítulo. Seguro fue Pero por Luis Donaldo Trump. Pero el primer capítulo, ¿verdad? no mames. Sí, fue por Luis Donaldo Trump. En el último hay no, muchos no. cocodrilos. En el último hay una tormenta <risa> en el Reino Unido. Está chingona. Sí, sí les... Creo que les puede gustar. Va, va, va. Gracias, bueno, Cooks. oigan, pues seguimos con, con este hype que solamente tiene un bloque. No vayan a buscar esta semana otro, otro episodio. No este, nos vayan a escribir Este diciendo, es el único episodio de 288 porque no hubo suficiente material. Pero sí hay material para que ahorita llevemos una hora y diez minutos ya de programa. Sí, así como no existe la Tierra plana, no existe otro bloque. ¿verdad? Existe, no existe. Exactamente, no existe otro bloque. Y vamos a seguir Tenemos con el... 20 no minutos. Cállate, más o menos, sí. Por ahí, ¿no? Vamos Entonces... a echarnos el, el no cállate y el chirío y variado. Eh, ya, ya platicamos del, de los maricones estos que negocian sus peleas. Ah, ¿Qué tal, eh? Pero <risa> ahora vamos a hablar de... <risa> El latigazo fiscal contra empresas digitales. ¡No cállate! Está, está muy está cabrón. La, como ese todo pedo. en la 4T, como que no tiene sentido y nada más es como de vamos a sacar dinero de acá para desperdigarlo acá, güey. A mí y... se me, me, me recordó el movimiento de vamos a ponerle impuesto a la comida de tus mascotas. Sí, que se fue de, de peña. Que, no mamen, saquen dinero de lugares reales okay. donde sí les lo que, dejar cosas. Lo que dicen... Dicen, y nos, nos llegó esa nota por ahí de uno de nuestros insiders en la 4T. No, no es cierto. No, simplemente nos <risa> y mandaron Tolini una... acá. Sí, sí. Fue, fue a Tolini. <risa> sí. Tengo que confesar algo. Cabriolini. <risa> Cabriolini. Güey. Sí. No, yo, yo siempre, ahorita que dijo eso Cabri, eh, una vez Cabri y a Tolini se conocieron. Y hubieran podido tener un programa de televisión. Creo que tú ni sabías que era Tolini. <risa> Pero no mames. A Tolini es una persona muy agradable cuando no tiene la longaniza de López Obrador en la boca. <risa> la Pero, no, Pero pues, es una persona muy agradable pasa, en persona. Eh, Pero cuando Cabri conoció a Tolini era de güey, hay que darles un programa de televisión. Cabri y a Tolini. Es eh, muy... Partners in Crime. No, no, no recuerdo mames, eso. Qué es muy a toda madre ese güey. Es una madresota gigante que seguro viste en la casa de Gucci. Y que, tiene, de que tiene manos como de mago. <risa> Pero bueno, eh, la noticia en, en sí, ¿cuál es este Rui? Eh, que el secretario de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados van a presentar al Congreso una ley de ingresos que incluye grabar con B chica. No, no crean que es la de... De ¿no? grabar. Con B de vete a la verga. <ríe> Exacto, con B de ya nos, ya nos buimos a la verga. Eh, con un IVA y con un impuesto especial a todas las plataformas digitales eh, como Uber, Cabify, Airbnb, Amazon, Netflix, Cuevana, eh, Spotify. ¿no? <risa> no, Cuevana no, pero Huevana sí. <risa> Lo que está muy raro es que el, el, al parecer el único eh, como requisito era que fueran digitales. Muchos países eh, graban Uber y muchas ciudades graban Airbnb. O sea, en Nueva York tienes que pagar el... Pero, en ya, Unidos, pero ya, ya hay un el impuesto, tax. por ejemplo, un impuesto. o sea, cuando, cuando te llega tu... Sí, tu, tu ticket comprobante. De, tu comprobante de Uber dice que trae un impuesto del gobierno. Sí, ya. sí, lo puedes facturar y, y, y todo eso. De asunto. hecho, sí. Pero lo que yo no entiendo es por qué vas a grabar, o sea, por qué vas a meter en el mismo costal que ellos, Amazon y Netflix, y dan un servicio absoluta y totalmente diferente, güey. Mm. O sea, 
puedo, puedo entender que grabes Uber y Cabify, aunque ya lo haces, pero, porque pero, estás usando transporte colectivo. Claro. En... O, o, por ejemplo, Airbnb. Güey, hay sí. una pinche crisis de Airbnb que se de está burbuja, cogiendo a todas las ciudades del mundo. Y burbuja está inmobiliaria, güey. O sea, prefiere de... la gente rentar como Airbnb y mm. subir un chingo las pre claro, los precios. Claro, y entonces la gente ya no puede ir a rentar en ciertas mm. colonias. Aquí en la Ciudad de México se está, está poniendo bien, bien culero. Que si esa es la motivación de vamos a evitar que suceda eso, va. Pero evidentemente la motivación es necesitamos varo. ¿De sí, ¿sí dónde sacamos varo? Vamos pues a chingar los, esos güeyes. A, ¿no? a los pinches fifís que tienen Netflix. O sea, no mames. O sea, es, para ellos la mentalidad... Ya, ya tienes Netflix, ya no eres pueblo bueno. O sea, está cabrón, güey. Está cabrón que ya... Ellos dicen, si puedes no. pagar Netflix, te podemos sacar dinero. Oigan, está y no culero. cabe la posibilidad de que haya alguien en el gobierno o en la Cámara de Diputados que piense esto. No. Que, que es para nivelar las cosas también, un poco. Pues mira, si no le cobras impuestos sí, a Televisa, ¿por qué le vas a cobrar impuestos a Netflix? Exactamente. ¿no? O sea... Ah, bueno, por ejemplo, en Francia tuvieron esta situación la semana pasada, se pelearon entre Macron y Luis Donaldo Trompas, este, <risa> porque Francia le va a cobrar un impuesto a todas las empresas de tecnología gringas por sí. el simple hecho de que son gringos, uh -huh. de que son extranjeros y de que están haciendo negocios en territorio francés, que es, es, como este terri es como esta idea de que es un territorio digital, ¿no? Sí. O sea... Sí, de que lo digital ya es un territorio. La, lo digital ya, ya, ya es un territorio y aunque... es aunque O sea, ¿por qué Netflix? Pues porque Netflix está operando aquí, ¿no? Y bueno, Netflix podrá decir que también eh, pagan impuestos porque pagan una oficina o pagan sueldos o IMSS de empleados mexicanos, lo que sea, ¿no? Sí. Pero son las transacciones digitales lo que cuenta. Claro, pero Ajá. Uber, por ejemplo, ¿cuántos empleos generará sí. en México? Un Seguramente un chingo, chingo, ¿no? Un chingo. Entonces, hay, hay un punto en el que las empresas digitales, que sí entiendo el territorio digital que existe, pero en, en lugares también dan incentivos para que esas empresas lleguen a generar negocios y a generar empleos. El, lo que insisto es que esto me parece que es una medida de ¿de dónde sacamos varo? Sí, sí no, no es una cosa como que esté pensada de, ok, tenemos que sentar límites y apoyar empresas digitales mexicanas. Sí, no, no, no. No, 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 no. es de no, es... chin, necesitamos varo, ¿de dónde sacamos? Güey, obviamente eso es lo que me esto no horrible. va a pasar. Al final los que vamos a ver el, el aumento vamos a ser los consumidores. Pero órale pues, si quieres sí grabar a Airbnb y todo eso asegúrate de hacer una cláusula de que lo pague la empresa, que no te suban los precios. Pero no, no va a pasar, güey. Nos lo van uh -huh. a subir. O sea... Sí, lo... eso implica un extra. Para pues sí, mí. es como cuando le metieron un impuesto a la Coca-Cola. Uh -huh. uh -huh. Pues... Y eso se supone que, que es por salud, ¿no? Porque... Se supone, pero el que recibió el putazo fue el consumidor. Uh -huh. Sí, claro. Digo, obviamente a Coca-Cola también pues es un putazo porque es... Dejar de consumir. Hay pues la, que... hay gente sí, que... Sí, hay una de desestabilización de pero, las ventas. Pero, insisto, si hubiera una especie de plan de cómo vamos a hacer que crezca ciertos negocios mexicanos porque... No. Tararara, pero pues no, es como de, chin, pues hay un montón de fuga de lana porque hay un montón de empresas que no pagan impuestos. Sí. Porque así es el pedo, no pagan impuestos por sus huevos. Entonces, eso <risa> es lo que me parece así, nada mames, ¿no? O sea, super está mal, muy claro. Super sí, mal. sí está muy cabrón pagar, pagar impuestos por los huevos, ¿no? O sea, <risa> tendrías que ir al SAT y poner tus huevos en una, en una plancha que te escanee los huevos. ¿no? <risa> y dependiendo no de lo mames. que pesen. Yo ya Oye, pues madre. el reno bueno pues, sí, sí, sí pagaría bastante. Los huevotes del no reno. No mames, es, ese güey <risa> así. Es puro huevo. El SAT <risa> todos los meses. <risa> Ok, bueno, okay. Eh, DMV eh, cierra si acuerdo Dungeons con Netflix. And Dragons. Ah, Dungeons sí, es lo and que Dragons. Pensé. Güey, esos güeyes ahorita tienen el peor... Pero a ver, a ver díganos quién es D&D. D&D eh, son los... David, eh... David Benioff y David Big Ways, también llamados como los culeros que arruinaron Game of Thrones. de su puta madre! No, no sé si vieron que el panel en Comic-Con, que se supone que ellos iban uh -huh. a estar... Uh -huh. sí. Y que, y, no que, llegaron, eh, y que cancelaron dos minutos antes de... Uh, no, eh, creo que agarrar? no lo voy a lograr. Eh, quien estuvo después fue el panel de Preacher, de la serie esta de uh -huh. tal. Entonces, uh -huh. pues, de tal. estaba Seth Rogen, que es uno de los productores de, de esa serie, y se la pasó. De, bueno, pues estos culeros no llegaron porque pues lo hicieron de la verga. Pero pues si quieren, pregúntenme a mí de Game of Thrones. Ajá. Yo les contesto. Y se puso no a contestar mames. la gente así de... Preguntas de Game yo creo que Thrones. debieron haber hecho esta mamada. Y estuvo, estuvo muy cagado que hicieran eso. Porque ahorita esos güeyes, yo creo que tienen hasta abajo su... Su estatus, después de todo lo que consiguieron, como Ojalá que la mala fe les ha llegado muy cabrón por todos lados. Porque pero, además, pero además eso es más por un tema de PR que, por, in, que por incluso eh, lo que han hecho. Exactamente. Es, por, es, por, ah. es una cuestión de, de, de relaciones públicas porque, porque si lo ves fríamente, la verdad es que ellos hicieron un gran trabajo con Game of Thrones. Sí. O sea... 
Lo que pasa es que el PR se salió de las manos con la última temporada y trolls de internet y gente que a huevo tiene que opinar pero, y todo eso que hemos publicado. Ajá, exacto. ¿no? Pero eso, además, eso es algo que ellos ya saben perfectamente. Y creo que es. lo mejor... Digo, yo no soy bien Dungeons and Dragons, bien. pero... <risa> Lo mejor que puedes hacer es enfrentar a la gente, güey. Decirles, oigan, pues este, estas son las circunstancias. Es que y, sí, claro. tienes razón, Cabri, porque no han dado la cara a nada. Ajá. O sea, la San Diego Comic no hubiera sido una buen, un, un buen, buen momento foro? para... ¿Qué es lo que han hecho los otros actores de Game of Thrones? O sea, esta Sansa ha dicho... ¡Chinguen su madre, pinches putos! Que les costó un chingo de trabajo. Y si se critican la pinche serie, les voy a partir su puta madre. O sea, han defendido mucho. <risa> o, 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 o han dicho, por ejemplo, Lina Hidi después dijo... No, pues sí, me hubiera gustado que mi personaje tal y tal. O sea, pero han dado... Como su versión del asunto. Bueno, eh, pero ese no es el tema. Ese no es el tema, ese no es el tema pero... Lina sí, Hilly siempre sí es, es un, un buen poco... tema. Bueno, pero, o sea, si sus... Si sus eh, o sea, digamos, si su popularidad está tan abajo, no parece, porque acaban de cerrar... Con Netflix. Un acuerdo exclusivo. Porque los güeyes son muy buenos showrunners. Ajá. O sea, eso sí van a, van a desarrollar series exclusivamente para Netflix. Que Lo también es muy cabrón. cagado que tienen un acuerdo para hacer cosas para... Para Star Wars. ¿No? También. No, siguen, Entonces, de hecho, siguen haciéndolo. O sea, eso sigue adelante. Debe de, debe de haber algún... Oye, estaría chingón que hicieran Dungeons and Dragons la serie. D&D &D 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 por D&D. &D. &D. <risa> no mames. <risa> eh, o sea, deben, deben de tener ahí como algún tipo de cláusula de... No sé, a lo mejor unas son miniseries, otras son series sí, completas. Alguna o cosa. Películas. O una mamada, sí. 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 Pues sí, y no se sabe más, ¿no? O sea, sí, no se sabe de qué lo va. Lo único o... que sabemos es Untitled Star Wars Movie. Eh, que va a salir en 2022. Es lo único. O sea, y y de lo de Netflix nomás se dijo ah, que, que firmaron. Bueno, que le ganó porque había eh, tres... Se estudios, estaban peleando con, con Disney Plus. Con Disney Plus, con Amazon y al final Netflix dijo... Toma este barco. Pambazón es el de Total, México. Total, ¿no? ni que en México nos fueran a cobrar y el IVA, güey. ¿no? Y... Pambazón.com. <risa> Por favor, alguien registre Pambazón. Es peor que Claro Video, Pambazón. <risa> bueno, okay. y... ¡No cállate! <risa> Machete salvó a un bebé. Está bien padre. No mames, en, la, en, un, la vida en, un, en un auto volcado. <risa> en Los Ángeles. Sí. Y al, al, bebé, es al bebé y a la abuelita. No, no, o sea, el bebé fue la nota principal, pero era un bebé y una abuelita. Lo sacó, lo de, sacó de... Él iba pasando por ahí cuando sucedió el... Iba, se volteó el coche por la abuelita. El accidente, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué destacó? Que tiene como 75, ¿Tiene 75 años. 75? No, sí, güey. Está, está, está bien bueno, güey. Ah, sí. <risa> no, 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 Con su zapatera. <risa> mejor, su zapatista mejor aquí. porque no nos... ¿por la zapatera zapatista. ¿Por qué no nos imaginamos a todos a Cabri cogiéndose a Dani Trejo? <risa> no, no, detente. Cabri detente. Trejo cogiéndose a Dani Trejo. Sí le podemos poner... Cabri Problemas técnicos, güey. Hay que hacer una escaleta como esa de Ken Brockman. ¿no? Cuando sí, Rui diga sus madres. Bueno, ya. A, mí, a mí Dani Trejo eh. una vez me dijo, mira, te voy a matar, cabrón. <risa> a ver, eso eso, eso me lo dijo. Esos. Me lo dijo así yo. A mí Dani Trejo una vez me dijo, mira, me gusta tu trasero, cara. <risa> Pero vámonos, me cae vámonos, Trejo. vámonos ya. Es bien chingón. Chillido y variado. Chingón. No, okay, 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 variado. Okay. CBS hará un remake de The Man Who Fell to Earth. Que yo, no, es, es, no es una película fácil. No es, y no es buena, ¿no? No es, no, no, de, no no es, es buena. Chingona. O sea, hay una cosa de nostalgia porque David Bowie, pero la neta es que a lo mejor un remake en, en o esta sea, época... O también hizo chingón. cosas culeras David Bowie. Sí, sí ah, claro. Hecho, era, era humano, ¿no? Era humano. No, Exacto. y de hecho en y, películas y, y, nada más pues tiene como dos buenas. ¿Laberinto? O sea, sí, sí, claro. Y The Hunger. Sí, exacto. The Hunger. Pero tiene como doce. O sea, y sale en Fire Walk With Me. Sí. Ah. Es un agente. Es un agente. ¿Es un agente? Que en, ¿Un agente cualquiera? En la tercera temporada de, de, de Twin Peaks. Es, es una flamita, creo, ¿no? Es una flamita. Es una flamita. Es ¿No una mamá. la última bueno, tentación de Cristo así como dos segundos? No recuerdo. Me, hace, me haces dudar. O lo estoy confundiendo con William. Lo estoy confundiendo con, con, Oye, con María Magdalena. No, pero sale cinco segundos en Zulander. Órale. No mames, sí, él, fue, él es ah, el juez. Bueno, bueno, pero aquí tienen que contratar a Tilda Swinton, ¿no? O sea, es lo, lo único que <risa> pueden hacer, güey. Bueno, a ver, les, les vamos a, por, a proponer en Patreon un, un podcast de puros cameos, ¿va? A ver, a, a ver, ver si, si jala, a ver si jala. Si, si, no, les gusta. si no votan por ese, voten por Nalgas Volumen 2. Eh, bueno, pero. Ah, ok. No hablamos que la película oh, es yeah. The Man Who Fell to Earth. Sí, ya, o sea, pero ah. ya, chido y variado. Sí, sí lo dijimos. Sí. Perdón. Eh. Guillermo del Toro hará Nightmare Alley. ¿La han visto? Es un... ¿Cuál? ¿El, el la original? La original. Sí, es del 47. Sí, es lo que estaba googleando, pero eh, yo sabía que Pero tú... va a ser de Guillermo del Toro. No Ahora es de Guillermo del Toro y salen Bradley <risa> Cooper. Es, él es el principal, pero ya anunciaron como todo el cast sí, y todo, ¿no? Sí, ella es... Eh, 
Ay, güey, es una ella actriz muy cabrona. Es, Marta, es, eh... Lady Gaga, quizás. No, 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 hay un Bradley Cooper, no, no está ahorita, lejos. Ahorita se me fue quiénes son, pero bueno, eh, no, se ve que seguro, le, seguro le, va, le va a tirar la onda a Bradley su Bradley Cooper, Tony Collette. Tony Collette. Va a ser la chica. Este, o sea, sí. Pues ni tan chica, Jenkins. ¿eh? Tony Collette. ¿Tiene un... Ah, ahí va a salir Ron Perlman. Ron Perlman. Qué padre. Ron Perlman. William Defoe, mira, lo invocamos. William ¿Cuál? Default. Que es una historia Yo le digo interesante William porque. De feo, porque está bien feo el güey. Es una historia interesante porque es de embaucadores, ¿no? Que juegan con lo, con lo paranormal uh -huh. y se embaucan entre ellos. Vale. Y creo que puede, puede resultar bastante chingón en la mano de Guillermo. Guillermo del Toro no puede hacer nada mal. ¿Me pues yo no soy muy fan de la forma del agua, nada. pero. Pero bueno. Muy bien. Dicen que la conque uh -huh. se va de Querétaro. Está pues, muy confundido todo lo que pasa. Son rumores. Son Con rumores. que se va de Querétaro. Bueno, si se va de Querétaro, esperemos que se traiga un poco de barbacoa. De, 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 y unos pedos de monja. Y unos pedos de monja. Pedo, ah, peditos de monja. Pedos de monja. Pues, de, lo que pasa es que tuitearon así como donde todo comenzó y una foto del World Trade Center... Ah, no mames. Sí, sí. o sea, ahí es donde comenzó el rumor del de Poliforum. Pero Esperen también le pronto noticias. Hashtag, hashtag Wadif. O sea, seguro pueden hacer un eventito ahí, pero la con que tiene contrato por tres años, pero llevan nada más dos en Querétaro. No, ya van tres. Ah, no, o sea, ya fueron tres años. Entonces, o sea, el contrato ya se acabó, de hecho, ¿no? Con que se con acabó. Que se acabó con que se acabó. O sea, fueron tres años de Conque en Querétaro. Podrían regresar. Tenían la idea de que fuera siempre ahí, es pero. Es que, pues, de hecho, al principio acá. no fue en, en World Trade Center porque estaba la mole. Pero luego la pobre mole, o sea, eso estuvo gacho. Pues sí, es que estuvo culera su película, ¿no? Pobre mole. <risa> no, este, la pobre mole de Oya, eh, la mole, la, la convención, <risa> les hicieron una chingadera a los del World Trade Center, la administración. Ah, eh, cuando todavía era el hotel de México, seguramente. No, güey, no, no, de ahorita. O sea, ah, de ahorita. Te, ves que ahorita ya le hacen la unboxing toy con sí, y todo eso en, en City en, Banamex en City Banamex en Tecamachalco pues, ¿no? sí sí, sí allá ah, por, yo iba a ir pero puta qué lejos es es esa que está, madre, está pinche güey. Sí, está pero caro, bueno ¿no? o sea, sí, está, está muy hostil para llegar además para nosotros está, se están viendo muy fresas muchachos hay muchos los amigos de Tecamachalco y de Guzquilucan ahorita están Bro, what the fuck? Pero what pues the ellos fuck? ya están ahí. Por eso, te estás quejando porque nosotros tenemos el Water Sense aquí al lado, güey. Pero bueno, sí, eh, sí. no voy a revelar eso sí, eso sí. la ubicación del hype. Eh, pero <risa> les hicieron una chingadera. O sea, les vendieron los días que iba a hacer la mole desde hace un chingo. Llevaban como 10 años y los hacían dos veces al año. Se las pusieron a una madre toda espuria que se llamó la... ¿Comic Con? ¿No se acuerdan de eso? Ah, una Comic Con, sí. la Comic Con Espuria. Que, Comic -Con que Espuria. como no estaba registrado en México el, el nombre Comic Con, hicieron la Comic Con y todo el mundo se fue con la finta de no mames, wow. va a haber Comic Con la de San Diego en México. Ni al pedo. O sea, esta, esos eran unos Pura mamada. culerillos ahí que no tenían ni contactos ni nada. Eran unos güeyes que registraron el nombre. Pero el World Trade Center le dio los días de la mole el Walter a la Comic Con chafa. Entonces la mole dijo... Tengo tu madre. Tengo tu madre. Y ya pues se fueron. Entonces se quedó libre. Ese World espacio. Trade Center. Uh -huh. Pues la con que a Podrían lo mejor regresar. vuelve. No se sabe, pero ellos solitos empezaron el rumor. Pues pero mira, de a, verdad. A mí lo, lo único que me importa es Expo tu boda y Expo tu Expo bebé. Muebles. <risa> a mí <risa> AVN. Ojalá la traigan a Wall Street. Pues, la verdad es que en Querétaro tenía su onda sí, de que sí, fuera, sí, sí. Te, que te tuvieras que mover a otro lado a hacer ese desmadre. Ah, como y que te tenía... desconectabas de la ciudad. Sí, estaba pues, padre. Con sí, que tenía te onda. Con, de que la te, con que te vas a Querétaro. Bueno, eh, sí. siguiente, de chido y variado. Andy Serkis dirigirá el Venas 2. Está bien, ¿no? Pues Andy mm. Serkis ya eh, se salió de su... <risas> ¿No? De su de trabajo su de, ser, de ser el güey al que le ponían <risa> electrodos. <risa> electrodos, no mames, güey. Si no se está haciendo un checo médico, güey. <risa> bueno, lo, lo, que está, ya... lo que está padre de, de Vena, el Venas 2 es que aquí sale el, el ¿Cómo se llama? ¿Pepper? ¿Cómo se llama el actor? Barry, Barry, <risa> Barry Pepper, Pepper, pero. Barry el, Pepper, el, el, el caro. El caro. Sale ah, Woody el, Harrelson. El de marca. <risa> Woody Harrelson como Carnage. Y eso me parece <risa> que va a estar <risa> mamón. Güey. Eh, yo creo que está chingón, pero sí. se supone que la primera no es muy buena, ¿no? Yo estoy no la he visto. Ah, es muy mala, ah, pero es súper divertida, güey. Bueno, pero anti que yo creo que lo puedo hacer bien. Ese güey. El Venas. Tengo fe. Venas es una película súper divertida. Oye, pero Sandy Serkis, ¿qué tal? La hermana de Andy. Mandy Serkis, ¿qué tal? Mandy Serkis. Randy Serkis. Oye, Andy, ¿dónde estás? Ya, Serkis. <risa> Oigan, es, es que ya, ya, se, se me acaba el parquímetro. A ver, a ver si lo logramos. Viacom ahora es dueño de Garfield. ¿Tienen algo que decir al respecto? Ay, a mí Garfield me gustaba mucho. Ya, eso es lo que tengo que decir. <risa> no, a mí me gustaban las niño, historietas, me, pero... Me parecía... Pues, nada del, de la transición de Garfield al entretenimiento ¿De qué hablas, audiovisual. No, ¿eh? para sí, nada, ay, pero... No mames, Garfield, las series animadas estaban bien chidas porque eran de las pocas cosas cómic, que llegaban literal, ¿no? con, anima con doblaje chileno. 
Ah, Entonces claro. decían cositas raras como, oh, el manito de John está apretando mi lasaña. Está el manito. Era diferente, güey. ¿Quieres ser que... mi pololo? Y así sí, se como sacaban que tú mucho como niño de decías, <risa> ¿por qué hablan raro? <risa> bueno, ahorita es, van a sacar una, una serie o algo con Nickelodeon ahora que ya es de Vaya. Bueno, no, no, no. Hay, hay como una es teoría que de, de que puede conocer a, a Bob Esponja. No mames. Pues mira, era muy, muy, muy ñoño, pero a mí me gustaba Garfield de chico. No, no era no, ñoño. No era ñoño. No, era... ¿Han visto, ¿han visto no era Garfield sin Garfield? Sí. En, en Tumblr. Es terrible. Puta, es maravilloso. Ah, lo voy a ver, no lo he visto. Es, es como John, John, John Snow, es como John Bonachon hablando con John el vacío y la nada, güey. Ajá. Oye, hubo, sí. hubo como cagado, 12 wey. referencias a Game of Thrones ¿eh? en este episodio. Está cabrón. No, bueno, okay. este, se está cocinando la secuela de Coming to America. ¿A alguien le interesa eso? Pues, wey, lo original, original es, es una belleza, Es wey. muy chingón. Es una película de John Landis uh -huh. y no mames qué cabrón es. Es muy buena. Yo, Ahora que le he puesto a Chocomiago muchas películas de los 80, así como, como le, le, Trading Places y todo ese pedo, güey, no mames cómo nos cagamos de risa con Coming to America. Pero lo que me parece muy raro es, bueno, número uno, todavía no sabemos obviamente quién la va a dirigir. Eh, ya está ahí eh, Wesley Snipes y... Pues regresa Eddie, Eddie Murphy, Murphy, regresa Arsenio Hall... Eh, James Earl Jones. Pero, y, a, y ahora y... va a ser en, el, en Wakanda, ¿no? Sí. <risa> ahora va a ser en Wakanda. Es de Black bien. Panther es como la secuela, ¿no? Es como <risa> sí, el, el es como el... Pero yo, pero, ¡Y Mombe! Se supone que la historia ahora es que van al, al país de, de donde era él, que no me acuerdo dónde es, y el güey ya es el rey de allá y se entera de que tiene un hijo en Nueva York y ahora regresa a Nueva York y, y las aventuras del hijo. ¿No? Okay. Bueno, está raro. Está pero la raro, original, pero... si nunca han visto esa película, no mames, es una cosa poca es madre. Es una cosa muy chingona. Muy chingona. Sí, es muy, muy, muy hermosa. Es muy de los 80. ¿Ya se es, acabó? Es una de esas no, películas falta... que son completamente de su época. Sí. Una última cosa que de hecho te toca. Hay unos ti, chistes de McDonald's eh, muy cagados. Porque, eh, movie, ah, está movie. En México. fíjate que, bueno, Movie es un servicio eh, de películas, ¿no? Eh, streaming, que se supone que tienen mucho cine. Pues no podría decir como de arte, ¿no? O sea, hay, hay mucho cine independiente y sí, hay mucho cine Turco. de arte y hay como muchas películas que, que resultan muy, muy chingonas. Ah, me, me sorprende que esté en México porque yo, la mayoría de los canales que sigo eh, que tienen que ver con cine o ensayos sobre cine, ya sean eh, The Nerd Writer o también Lindsay Ellis, creo que también por ahí de pronto habla de ello. Y hay otros dos por ahí que mencionan y mencionan movie, ¿no? Y ahorita que yo estaba como muy frustrado porque el canal de Criterion Collection no existe, según yo, en México, creo no, que esa es una muy buena solución para okay. eso, ¿no? Es, o sea, ¿Y es un servicio de paga mensual o pagas creo, por película? Creo que, una, o... creo, creo que deben tener como varias ofertas, no sé cómo va a llegar aquí. Aquí en México no se acuerdan que había un... Bueno, como que un servicio que te daba como una curaduría de película turca que debes de ver que nunca pegó mucho. ¿No ¿Cuál te era? acuerdas de cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Loguito Verde, pero sí. sí Cinepolis Click, no. No, 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 era... Es que era algo así como movie, por eso me acuerdo. Pero... Ok. Que, que más o menos esta movie es como la misma idea, ¿no? Es te pone cosas... Idea. O sea, no te pone así de todo, sino te pone cosas como escogidas. Hacen una... Chingones. Exacto, creo que hacen una curaduría, ¿no? Como mensual. Y te dicen, güey, esta vez tenemos esto y esto y esto y esto y está bastante chingón. Me encantaría que el, el host sería así un güey con una, con una bufanda así de... <risa> el día de hoy vamos a ver cine turco especializado en... No, <risa> no mames, Salchi haciendo eso. No mames, ¿Qué mejor eh, host que, que Salchi sí. para el canal Muy, de Pero con movie. una bufanda y una boinita. A huevo. Ah, no mames, la boina, Salchi con boina. Y fumando un baguette. Sí. Salchi con boina es como Salchi con mula. Sachi, Sachi. Sachi. Pues yo cuando veía a esta gente hablar del <risa> servicio y este episodio lo, pro, lo patrocina Movie, pensaba, no mames, me encantaría que ese servicio estuviera en México. Y ahora que llegó la noticia, eh, también hay que ver qué van a, ver a poner. A viene, porque, porque a lo mejor no tienen. Con es cuestiones de derechos. Es muy frustrante cuando, cuando te llegan cosas... Eh, hay un servicio, por ejemplo, también que es como Movie, pero de documentales. Doki que, se llama. Doki. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Yo tengo pero... uno, de, uno de porno que se llama Porni. <risa> no mames. <risa> eh, pero lo veo en, en, o sea, como dices, patrocinando cosas que ves en YouTube y dices, no mames. Y pues evidentemente en México no está. Mira, aquí eh, la, la publicidad dice Movie ve cine del bueno. Una cuidada selección de las mejores películas por solo 99 pesos al mes. Qué chingón. Okay. No está barato. ¿No está barato? No me Pero la barato. calidad de las películas... Te cagas. Pues mira, tendrías que ver 10 eh, películas al mes para que para valga la pena, ¿no? A mí me cae ¿no? un poco gordo esta onda de que te curen los gustos y que te digan, esta es buena y no sé, Hobbs and Show es de tontos. O sea, eso me choca, güey. Bueno, bueno, para mira, gente como tú está blim. Yo, sí, exacto. Yo te voy a decir una cosa que, que, que me dio Fiches atenta es contra esa idea. <risa> Criterion no sé, Collection. No sé ni de qué están hablando. Criterion Collection, curiosamente, ah, sí. tiene dos películas de Michael Bay. ¿Cartoon Collection? 
Cartoon Collection también. Ok. Eh, Armageddon y The Rock. Chinga, ¿por qué? Eh, o sea, ellos en realidad no tienen como un, como un tema con que las películas sean de entretenimiento masivo. Más bien, eh, lo que ellos quieren es que sean películas que les parece que tienen como un peso dentro del... De, como significan algo para la historia del cine. Eso criterio, güey. Pero aquí movie como que A todo lo mejor me... lo hacen lo pero mismo. Pero yo no, yo no creo eso. Yo no creo que eso sea... Tú ni siquiera estabas ahorita aquí, güey. Ah, yo no, yo no creo que eso sea real. ¿A qué te de refieres? De cri de ah, tienen un Collection. chingo de películas así. No mames. Eh, os digo, no, no es la mayoría. Mira, pero no, no mames. O sea, ese no es, ese no es su línea ni es su, su sello, güey. No, o pero, sea, pero está sello... chingón tener Armageddon en una caja de Criteria. Pues a lo mejor eh, lo, a, a, eso los vuelve más snobs y no, de lo que y ya no son. Se, y no significa que a lo mejor Movie nada más tenga puras de Tarkovsky. O sea, seguramente va a haber alguna cosa ahí también. Algunas viejitas de Spielberg. Pues mira, lo que está, lo que está saliendo ahí. El malvado Zaroff. Sí, está así de, no, no mames, güey. O sea, esto no es ni, esto no es o sea, ni turco, ellos, es otomano. Mira, ellos sí se, sí, sí, se, <risa> sí se venden como cine de culto clásico, independiente y galardonado de todo el mundo. Mira, es cine que yo de pienso que si le rascas en Netflix y si tienes criterio, hay un chingo de cosas buenas, ¿no? O sea, obviamente, si te sale no, lo primero, claro. te va a salir el eh, comedia de Franco claro. Escamilla y Rich es genial comiendo, es un chingo de chapulines. No, pero, pero hay muchas películas que, Pero, pero que, está el marvado Sarov el marva en Netflix. Güey, no, pero seguro si le rascas. Tú a cada rato estás viendo los guquimentales, güey. O sea, sí. Netflix, Netflix. <risa> o sea, vayan más allá del algoritmo. Ese vayan es el más consejo. allá del, del algoritmo y van a romper y van a entrar a la Matrix. Pero hay ¿no? cosas que yo, por ejemplo, creo que nunca vas a ver en Netflix. No sé, Saló. Es una película que jamás vas a ver ahí. O, sea, o el otro día estábamos buscando La Jaula de las Locas, la original. No están ahí. O sea, ese tipo de cosas. No es así. Yo siento que sí las puedes poner ahí. También y hay no que ver cuánto catálogo arte. tiene Movie, güey. O sea, porque, claro, si digo, perdón, no, es, no tengo nada en contra de Movie, pero sí me cae gordo esta onda. <risa> pero de, sí de porni. De, de, como que es como de... Mama con tus amigos, Dilo. impresiona Stop. a tus Stop. amigos. Sí, es hay eso. Sí, ve, Ahora, ve cine del bueno. Oh, eh, sí, sí te, sí te quita a... Uh, uh, esos son unos pendejos. Sí. Estoy, estoy completamente sí. Es un hecho que no va a estar Calvin y Hobbes. O Hobbes and Shaw. <risa> Hobbes and Chad. Si Calvin, no, Hobbes y sí, Shaw. Pero si van a estar las de Bud Spencer y Terence Hill. <risa> <risa> pues ya, vámonos, ¿no? ¿Sí? Antes de irnos, eh, los dejamos con una reflexión. Métanse a nuestro Patreon. Oye, pero este, este hype fue como, como Judge Dredd, ¿no? ¿Por qué? Fue un mega block. Ah, <risa> Dredd está en Netflix. La buena. Dredd es lo ¿Todavía máximo. sigue? Sí. sí, no mames. La buena. La, la, buena, la buena, porque la, la de, de Spielberg, Spielberg no sí, sí, sí. mames. ¿Cuál de Spielberg? Digo, de, de Stallone, Stallone. Stallone. Eh, no, no. <risa> Spielberg, no. Spielberg hizo es Dredd. Spielberg. Eh, Entren a nuestro Patreon y ahí pueden encontrar otras cosas. Estamos planeando, estamos planeando actividades, ¿no? Para, para nuestros Patreons sí. y, y cosas que vamos a hacer. Para que se Entonces, la pasen chingón. Para que se la pasen chingón y, y es, es momento, tal vez sea buen momento para suscribirse a nuestro Patreon. Entren a patreon.com diagonal el hype y hay... Eh, ¿El hype con tres? El hype con tres, sí, también. El, eh, el H-Y-P-3 P-3 Y hay eh, otros podcasts Está Huevo Pochado Está el podcast mensual temático Que ustedes escogen eh, Hay material extra Que se graba antes de que entremos al aire Cocina Andina con Wookie Cocina Andina La cocina Andina <risa> <risa> eh, Fotos que sube Rui de archivo Y cosas por el estilo Y estamos haciendo más cosas Estamos planeando un meet and greet que a los Patreons les va a llegar la notificación de cómo pueden eh, acceder a este... Van a poder abrazar a Cabri. Van a poder abrazar a Cabri. Eso está padre. No van a digo, poder invitarle una Pachón. corona a Rui. <risa> eh, entonces, cuando en, en Patreon van a, van a llegar... Les va a llegar esa notificación. Entonces, tal vez sea buen momento para que ustedes se suscriban. Considérenlo, amigos. O sea, podcast del bueno. Podcast sí, del exacto. bueno. Escucha podcast del bueno. Podcast turco. Pinches snobs de mierda. Vámonos ya. Eh, gracias, Cabri. Gracias, 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 Mario. Gracias, todos, gracias, Rick. Gracias, gracias, Rui. Gracias, Ruiz. Adiós. Bye. Gracias a ti que nos viste.